ஐபிசி தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை இரவு பொழுதலை ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சியினூடாக இன்றைய தினம் உங்களை நாங்கள் சந்தித்திருக்கின்றோம் இன்றைய நாள் பேசும் கழம் என்கின்ற ஒரு புதிய நிகழ்ச்சியினூடாக ஐபிசி தமிழ் தொலைக்காட்சியினூடாக அரசியல் சார்ந்து பேசிக் கொள்வதற்கு நாங்கள் காத்திருக்கின்றோம் நாளைய தினம் நாடு கடந்த தமிழில் அரசாங்கத்தினுடைய தேர்தல் இடம்பெற இருக்கக்கூடிய நிலையிலே நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்தினை தேர்தலில் போட்டியிடக்கூடிய வேட்பாளர்கள் ஆறு பேர் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களோடு நாங்கள் பேசிக் கொள்ளப் போகின்றோம் இறுதி நேரத்திலே இன்னும் சில மன தியாலங்கள் மாத்திரமே இந்த வாக்களிப்புக்கு இருக்கக்கூடிய நிலையிலே இவர்களுடைய தயார்படுத்துகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கின்றது இந்த தேர்தலை எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறார்கள் இந்த தேர்தலுக்காக இதுவரை காலம் என்ன வேலைகளை செய்திருக்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் பல தடவைகள் வந்து இவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த தேர்தல் இவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி மாற்றிக்கொள்ளப் போகின்றது என்பதை தாண்டி பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த தேர்தல் என்ன மாற்றத்தை கொண்டு வரப் போகின்றது என்பதையும் இவர்கள் எல்லோரும் எதை செய்யப் போகிறார்கள் இவ்வளவு காலமும் என்னத்தை செய்தார்கள் என்பதையும் பேசிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு கழமாகத்தான் இந்த கழம் இருக்கப் போகிறது பேசும் கழம் உங்களுடைய கேள்விகளோடு நீங்களும் வரக்கூடியதாக இருக்கும் இவர்களும் பேசிக் கொள்ள காத்திருக்கிறார்கள் இங்கே கலையகத்திலேயும் இந்த வேட்பாளர்களாக வந்திருக்கக்கூடிய திரு அருணாச்சலம் ராஜலிங்கம் இங்கே வந்திருக்கிறார் வணக்கம் ஐயா அதே போல திரு சொக்கலிங்கம் ஜோகலிங்கமே வந்திருக்கிறார் வணக்கம் அவரை தொடர்ந்து திரு லிங்கஜோதி இங்கே வந்திருக்கிறார் வணக்கம் லிங்கஜோதி அவரை தொடர்ந்து எனக்கு அருகிலே இருக்கக்கூடியவர் திரு மயில்வாகனம் பத்மநாதன் அவர்கள் வணக்கம் அவரை தொடர்ந்து திரு குணசீலன் வணக்கம் குணசீலன் அதே போல திரு ஆர் முகம் இங்கே வந்திருக்கிறார் வணக்கம் இந்த ஆறு பேரும் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் இவர்களை தாண்டி இன்னும் எத்தனையோ பேர் இந்த முறை தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார்கள் ஒரு சிலரை போட்டி இல்லாமலே இந்த தேர்தலில் தெரிவாக கூடிய வாய்ப்புகள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய நிலையில் தான் நாங்கள் சந்திக்கின்றோம் முதலாவது கேள்வி குணசீலன் உங்கள்கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் நினைக்கிறேன் இந்த தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மணித்துணிகள் தான் இருக்கிறது நாளை காலை வாக்களிப்பு இடம்பெற போகின்றது இந்த வாக்களிப்பு நிலையங்கள் தொடர்பாக மக்களுக்கு இன்னும் குழப்பங்கள் இருக்கிறது இன்னும் சரியான முறையில் அது போய் சேரவில்லை என்கிற கருத்து இருக்கிறது எங்கெங்கெல்லாம் வாக்களிப்பு இடம்பெற போகிறது வாக்களிப்பு நிலையங்கள் அவுட் ஆஃப் லண்டனை பொறுத்தளவில் வந்து மில்டன் கீன்ஸ் கோவன்ட்ரி ஸ்டொக்கன் டெனன்ட் மஞ்செஸ்டர் மஞ்செஸ்டர் இன்னும் அவ அறிவிக்கையில் ஆனால் லிவர்பூல் அறிவிக்கப்பட்டிருக்குது மற்றது லண்டனில் உள்ள பிரதேசங்களில் லண்டனில் உள்ள ஒரு ஆளுக்கு எழுங்கும் நான் தவறாக சொல்லிவிட்டானது இதாகிவிடும் இது அவுட் ஆஃப் லண்டனில் இருக்கிற இடங்கள் இது தான் இப்போ அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது தற்சமயம் அதுவரை மீண்டு வரையும் எங்களுக்கு தெரிந்த இடங்கள் இப்போ நிறைய இடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது நான் நினைக்கிறேன் வேட்பாளர்களுக்குள்ளேயே பல பேருக்கு சில வழிகளில் இவ்வளோ அத்தனை இடங்களிலும் தெரிய முடியாமல் இருக்கு ஒரு முக்கிய காலத்துக்குள்ளே இது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பது வாக்காளர்கள் தேர்தலை நோக்கி வரக்கூடியதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் அருணாச்சலம் ராஜலிங்கம் இருக்கு 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 எத்தனை பேர் இந்த முறை வாக்களிப்பார்கள் நம்புறீங்க ஒரு இருபத்தையாயிரம் இருபத்தையாயிரம் பேர் கிட்டத்தட்ட மூன்று லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பிரித்தானியாவில் இருக்கிறார்கள் இல்லையா இருபத்தையாயிரம் பேர் தான் இதுக்குள்ள வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு இது ஒரு பின்னடைவா பார்க்குறீங்களா திரு ஜோகி நிச்சயமாக இல்லை ஏன் ஏனென்றால் முக்கியமாக அனைவருக்கும் வணக்கம் முக்கியமாக இந்த நாட்டில் எடுத்துக்கொண்டாலே ஓ ஸ்ரீலங்கா நாங்கள் வா பிறந்த வளர்ந்த இடமாக இருக்கலாம் ஸ்ரீலங்கா அங்கு எடுத்தாலும் இந்தியா எடுத்தாலும் எந்த நாடும் எடுத்தாலும் எலெக்ஷனில் வாக்கு போடுவோர் தொகை ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது விதமாகத்தான் இருக்கும் ஜனநாயகத்தை நம்பாதவர்கள் தான் பலர் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் ஜனநாயகவாதியாகத்தான் கதைப்பார்கள் ஆனால் இங்கு ஈவன் பிரிட்டனை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பதுலேருந்து நாற்பது இது கூட தாண்டாது அதை அந்த அடிப்படையில் பார்த்தால் எங்களில் இருக்கும் நாலு லட்சத்தில் பத்து பர்சன்ட் வந்து போட்டாலே நாற்பதனாயிரம் ஓ இருபதனாயிரம் போட்டால் அஞ்சு பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் போட்டாலே ஒரு பெரிய மா வரும் வெற்றியாகத்தான் நான் பார்க்குறேன் ஆறுமுகம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஒரு இருபத்தையாயிரம் பேர் வரைக்கும் தான் இந்த முறை வாக்களிப்பில் ஈடுபட வேண்டும் இவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் அப்படி இருபத்தையாயிரம் பேர் வாக்களித்து வரக்கூடிய நீங்கள் எல்லாம் அமைச்சர்கள் அரசாங்கத்தை கொண்டு செல்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் தமிழ் மக்களினுடைய ஏகபோக பிரதிநிதிகளாக உங்களை பார்க்க முடியுமா நாங்கள் இதில் முக்கியமாக காணிக்க வேண்டிய விடயம் இது மக்களுடைய கடமை என்னது மக்கள் உணர்ந்து கொள்வோம் வா நாங்கள் வாக்காளருக்கு எங்களுடைய தேர்தல் சம்பந்தமான விடயங்களை சொல்கிறோம் இதுதான் செய்ய போகிறோம் இதுதான் நாடு கடந்த தமிழகம் எடுத்துடைய லட்சியம் கொள்கை அதே அந்த மக்கள் உணர்ந்து கொண்டு மக்கள் ஒவ்வொருவரும் இது தங்களுடைய ஜன கடமை ஒரு ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு ஒரு ஜனக இதில் மனித உரிமை இதில் வந்து முதல் இது வாக்களிப்பு அவர்கிட்ட அவருடைய இறமை சொல்றது அவருடைய இறமை சொல்றது மக்கள் செய்ய வேண்டும் என்றதை நீங்க சொல்ல மக்கள் இல்லை ஒவ்வொருக்கும் உரிமை கேள்வி அது இல்லை என்னுடைய கேள்வி இருபத்தையாயிரம் பேர் தான் வாக்களிப்பு இருபத்தையாயிரம் பேர் அவர் சொன்னது ஒழிய நாளைக்கு நாளைக்கு எத்தனை பேர் போட வேண்டும் என்று சொல்ல சொல
ஒரு மக்களுடைய அவருடைய விலாசங்கள் சரியான முறையில் அறிவிக்கப்படாட்டி அவருடைய பேர் அங்கே போவார் அப்போ அது போய் அது போய் சரி ஐயாட்டி நான் மீண்டும் வந்துடுறேன் சொல்லுங்கய்யா ஸோ இல்லை என்ன சொன்னால் தேர்தல் தேர்தல் ஆணையாளருடைய கடமை அந்த வந்த முகவரிகள் எல்லாம் சரியாண்டு பார்க்குறது அது பார்த்து அதன்படி தான் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அதில் பிள்ளை இருந்தால் அது நிராகரிக்கப்படும் ஆகவே அந்த அதில் சந்தேகப்பட வேண்டிய இல்லை ஆனால் பேர்களும் போஸ்ட் கோட்டும் சரியாக இருந்தால் இப்போ நாளைக்கு நடக்க போகிற வாக்களிப்பில் கூட அவர்கள் தங்களுடைய அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அடையாள அட்டையும் மற்றது அவருடைய வசிப்பிடத்தை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு முகவரியையும் கொண்டு தான் நாங்கள் போகணும் முகவரியையும் கொண்டு தான் எதையுமே கொண்டு வரலாமா இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய எந்த அட்டையையும் கொண்டு வர முடியாது நாடு கிடந்த அரசாங்க இல்லை 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 எதையும் அவருடைய அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய பாஸ்போர்ட்டோ இல்லை நீங்கள் அந்த விதாலம் கொடுக்குற அடையாள அட்டையோ பதிவு செய்திருக்க கொண்டும் தேவையில்லை நாடு கடந்த அரசாங்கமும் ஒரு அட்டையாக கொடுத்துருக்குது அதை வச்சிருந்தாலும் அது செல்லுபடியாகும் ஹோம் ஆஃபீஸில் கொடுத்ததும் செல்லுபடியாகும் பாஸ்போர்ட் இருந்தாலும் ஒரு விஷயம் நீங்கள் கேட்ட கல்விக்குள்ளே வந்துட்டு போகலாம் நினைக்கிறேன் எந்த ஒரு குடிமகனும் தன்னை சொந்த நாட்டில் இருந்தால் வாக்கு அளிப்பான் நாங்கள் அந்நிய நாட்டில் வந்து இருந்து கொண்டு தான் ஒரு தேர்தலை நடத்துகிறோம் நாடு கடந்து வந்து ஒரு நாட்டில் ஒரு அரசாங்கத்தை நடத்துகிறோம் அதில் வாக்கு போடுறவன் எந்த ஒரு குடிமகனும் தன்னை நாட்டில் இருந்து தான் போய் போடுவான் இந்த நாட்டில் அறுபது மில்லியன் சனம் அறுபது சிறிய மனத்தில் எத்தனை ஆயிரம் பேர் பதிவாகிருக்குன்னு நீங்கள் பாருங்கள் கடந்த கால அந்த தேர்தலில் நீங்கள் இப்போ கேட்டு நீங்கள் பதினையாயிரம் பேர் போடுவீங்க இருபதாயிரம் எங்கள்கிட்ட கையில் இல்லை மக்கள் வந்து வாக்களிக்கிற பட்சத்தில் அது எத்தனை ஆயிரம் பேர் வாக்களிச்சா உங்களோட கையில் இல்லைன்றது சரி அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் ஒரு மூன்று லட்சத்து நாலு லட்சம் மக்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருபத்தி ஆயிரம் பேர் மாத்திரம்தான் வாக்களித்து நீங்க தெரிவு செய்யப்படும் கடந்த இரு தடவையை விட இந்த முறை மிகவும் பாரியளவு ஒரு மாற்றத்தை நீங்கள் காணலாம் அதோட மிக முக்கியமான ஒரு செய்தியை சொல்ல விரும்புகிறேன் நாங்கள் வேறொரு அந்நிய நாட்டில் இருந்து தான் தேர்தல் நடத்துகிறோம் இருக்கிற மக்கள் அந்தந்த நாடுகளில் இருந்து தங்களுடைய வாக்கை போடுவினோம் நாங்கள் வேறொரு நாட்டில் இருந்து தான் எங்களுக்கான தேர்தலையும் எங்களுக்கான அரசாங்கத்தையும் அமைச்சு நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் மக்கள் அவையில் தொடர்ந்து நாங்கள் பேசுகிறோம் ஐயா சொல்லுங்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து அவர் இருபத்தி ஐயாயிரம் சொல்கிறார் இவர் பதினையாயிரம் போஸ்டர்னு சொன்ன போஸ்டரில் வந்தேன்னு சொன்னார் நான் என்ன சொல்கிறேன்டா மனிதன் ஹியூமன் நேச்சர் ஒன்று இருக்குதானே எல்லாருக்கும் தெரியும் அது டெமோக்ரஸி என்று சொல்லி இருக்கிற நாட்டில் எப்போவுமே ஆக்கள் அதை பற்றி கணக்காக்கிற எடுக்கிறது இல்லை உங்களுக்கு தெரிய வேணும் டெமோக்ரஸி இல்லாத நாட்டில் தான் இப்போ ரஷ்யாவோ சைனாவிலேயோ நார்த் கொரியாவிலேயோ அங்கே இருக்கிற அங்கே தான் சண்டை போட்டு டெமோக்ரஸி என்று சொல்லி வந்து பல நைன்டி பர்சன்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் கூட வந்து வாக்களிப்பினோம் இப்போ நான் என்ன சொல்லணும்னு சொல்லி சொன்னால் வேட்பாளர் நாங்கள் இருக்கிறோம் மக்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று சொல்லி அவங்க விரும்பினால் அவருக்கு அந்த அவர்களுக்கு அந்த உரிமை இருக்குது டெமோக்ரஸி ஓட்டிங் ரைட்ஸ் தே காட் இட் ஸோ தே ஃபார் தே டோன்ட் கேர் டூ பச் அபவுட் இட் யூ டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை திங் ஐ மீன் ஐம் ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் டு ஹியூமன் நேச்சர் மனிதா மனிதனுக்கு வந்து இருக்கிறது என்றால் சும்மா ஃப்ரீயாக இருக்கு இப்போ நேஷனல் ஹெல்த் சர்வீஸ் ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு வராட்டா ஃபைன் இல்லை ஒட்டும் இல்லை அப்போ அவன் போக மாட்டான் அதே மாதிரி தான் டெமோக்ரஸியும் அக்கறப்பட்டவன் தான் அதில் ஈடுபடுவான் அப்போ இருபத்தி ஐயாயிரம் பேரோ பத்தாயிரம் பேரோ ஆரோ எங்களுக்கு போட் போட்டாலும் எனக்கு அதை பற்றி அக்கறை இல்லை நீங்கள் நீங்கள் வந்து மீடியா ஜேர்னலிஸ்ட் உங்களுடைய நீங்கள் கேள்வி கேட்க வேண்டிய கடமை நாங்கள் மறுபடி சொல்கிறோம் நாங்கள் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க ஐயா மக்கள் எத்தனை பேர் வாக்களிக்கணும் என்றதும் உங்களுக்கு அக்கறை இல்லை என்றீங்க அக்கறை இல்லை என்று சொல்லி சொன்னால் அவர்களுக்கு உரிமை இருக்குது நாங்கள் நாங்கள் எங்கிட்ட பாலிசியை போட்டிருக்கிறோம் அப்ப அதை பதிச்சு அவை தங்களுடைய சுதந்திரமா வந்து போட வேணும் அப்ப அவ போடாவிட்டால் நாங்கள் அவை போர்ஸ் பண்ண முடியாது அதான் நான் அதைத்தான் உங்களுடைய கருத்து அனைப்பு எனக்கு என்ன ஆதங்கத்தில் அந்த கேள்வியை நான் கேட்டிருந்தேன் சொன்னால் லிங்கஜோதி உங்கள்கிட்ட கேட்கறது பொருத்தமாக இருக்குது நீங்கள் ஒரு சட்டவாளரும் கூடன்றதால இப்போ இந்த தேர்தல்கள் ஆணையம் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் வாக்களிக்கலாம் என்றதை ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள்ள தான் அறிவிக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் அல்ல பத்து நாட்களுக்குள்ள தான் இது வெளிப்பட்டிருக்கிறது சில வேளை அது முன்னரே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தால் இந்த வாக்காளர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்குமா என்கிற ஒரு ஆதங்கத்தில் தான் என்னுடைய கேள்வியை முன்வைத்தேன் அப்படி யோசிக்கிறீங்களா என்ன பொறுத்த மாட்டில் ரெண்டு மூன்று மாதத்துக்கு முன்னரே இப்படி ஒரு பொது தேர்தலோ தேர்தல் ஒன்று நடக்க போகிறது வாக்காளர்களுக்கு
வெளிப்படையாக எல்லோருக்கும் அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது நான் நினைக்கிற முதல் ஒரு தேதி அறிவிக்கப்பட்டு அதுக்கு பிறகு இது பிற்போடப்பட்டது இல்லை 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 இருபத்தேழாம் தேதி ஏப்ரல் மாதம் தான் இப்பொழுதும் தேதியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அப்போ வாக்காளர்களுக்கு ஏற்கனவே மூன்று மாத தவணை இருக்கின்றது இப்படி ஒரு தேர்தல் நடக்கப் போன்றது அதில் வாக்களிக்க விரும்பும் பட்சத்தில் அவர்கள் அதுக்காக தயாராக இருந்திருப்பார்கள் தயாராக இருக்கிற மக்களுக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு மாத ஒரு மாத கால அவகாசம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாங்கள் மூன்று கிழமைக்கு முதல் அறிவித்தால் கூட வாக்குச்சாவடியில் எங்கே திறக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று அவர் வாக்களிக்க கூடியதற்கான தகுந்த ஒரு சின்ன விஷயம் ஐயா நீங்கள் எல்லாருமே வேட்பாளர்கள் சரியா உங்களை எல்லாருக்குமே வேலை இருக்கு உங்கள் எல்லாருக்குமே வெவ்வேறு பணி இருக்கு உங்கள் எல்லாருக்குமே குடும்பம் இருக்கு இப்படி ஒரு இன்டர்வியூக்கு நீங்க வாரதுக்கே சில நேரங்கள் உங்களால் ஒழுங்கா நேரத்துக்கு வர முடியாம இருக்கு உங்கள மாதிரி வேட்பாளர்களுக்கே மக்கள் சபைக்கு வரக்கூடிய உங்களுக்கே ஒரு டைம் கீப்பிங் என்றது முடியாம இருக்குண்டா மக்களுக்கு ஆயிரத்தெட்டு வேலை இருக்கு அந்த மக்களுக்கு நீங்க முதல்ல சொல்லத்தானே உங்களுடைய ஆதங்கம் எனக்கு புரிகின்றது ஆனால் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகின்றேன் என்னென்றால் உங்களுடைய கேள்வி நீங்கள் தொடுக்கின்ற கேள்வி வந்து நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கம் ஏதோ வேணுமென்றே இதை வேணுமென்றில் இந்த ஆதங்கம் வேணுன்றால் உங்களோட வாக்காளர்களை கூட்டி இருக்கலாம் வாக்கு எங்கே இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே ஜனநாயகம் வேண்டு பேசுகிறீங்க நான் மறுதளிக்கலை ஜனநாயக ரீதியாக நடக்குதுன்றீங்க ஜனநாயக ரீதியாக நீங்கள் தெரிவு செய்யப்பட போகிறீங்கன்றீங்க ஆரோக்கியமான விஷயம் ஆனால் அந்த ஜனநாயகத்தில் பெரும்பான்மையான மக்கள் ஜனநாயக நீரோட்டத்துக்குள்ளே வரணும் அதுக்காகத்தான் நான் கேட்குறேன் இது இந்த நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கம் வந்து ஒரு வாலண்டியர்ஸால் நடத்தப்படுற ஒரு கட்டமைப்பு இது வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டோ இல்லை தமிழின் அரசாங்கம் 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 என்ற பேர் இருக்கு அந்த அரசாங்கம் பேரளவிலே அரசாங்கம் என்றது இல்லை நாங்கள் ஒரு அரசாங்கத்தை கட்டமைப்பை ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் அதற்கான ஒரு ரெகக்னிஷன் பெறுவதற்காக தான் நாங்கள் போராடி கொண்டிருக்கின்றோம் பத்து வருஷமா அதை தானே ஐயா சொல்றீங்க பத்து வருஷமா நாங்கள் செய்த செயல் திட்டங்களை நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் நான் கேள்விக்கான பதில் தெளிவாக நான் ஒரு நட்சலில் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஏனென்றால் மூன்று மாத அவகாசம் மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது எப்பொழுது ஒரு கிழமை மக்கள் வந்து வாக்களிக்க நான் அப்படி சொல்லவில்லை மூன்று மூன்று கிழமைக்கு மேலாக வாக்குச்சாவடிகள் அறக்கப்பட்டிருக்கின்றன சில புது வாக்குச்சாவடிகள் மக்களுடைய வேண்டுகோளுக்கு மூன்று கிழமைக்கு மேலாக வாக்குச்சாவடிகள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிற கருத்து இங்கே ஜோதி முன் வைக்கிற குணசில் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி இல்லை உண்மையா இல்லை இதில் என்னென்ன சதீஷின் ஒரு விஷயம் உண்டு தேர்தல் ஆணையத்துக்கு மிகப்பெரிய நெருக்கடிகள் இருந்தது கட்டுப்பணம் செலுத்தாமல் எத்தனை பேர் இதுக்குள்ள வர்ற என்றே தெரியாத ஒரு முடிவில் இருந்தது கடைசி மட்டும் அவர்கள் அதை தெரிஞ்சு இவ்வளவு பேர் தான் அதுக்குள் வந்த பிறகு பேந்த அவர்களை தெரிவாகி அதை தயார்படுத்தி எந்தெந்த இடங்களில் செய்யலாம் என்று சொல்லி ஒரு பிரச்சனை ஒன்று வந்தது அந்த நேரத்தில் அவைக காலம் மிகவும் ஒரு குறுகிய காலமாக இருந்தது ஆனால் ஐபிசி தமிழை வச்சு மிகப்பெரிய ஒரு அட்வர்ட்டை நாங்கள் தொடர்ந்து கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் மக்களுக்கு எல்லாருடைய வீட்டிலையும் இருக்க அட்வர்ட் இந்த டிவி இருக்குது இந்த ஐபிசி ஊடாக பெரும் பங்களிப்பு செய்து வந்திருக்கிறோம் ஐபிசி தமிழ் எங்களுக்கு அதன் ஊடாக பார்த்த மக்களுக்கு தெரியும் தேர்தல் நடக்குதுண்டு ஆனால் அதை விட நாங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் செய்திருக்கிறோம் தபால் மூல வாக்குப்பதிவு அவர் வீட்டில் இருந்து கொண்டே இதில் இருக்குது அதை எடுத்து இந்த புத்தகத்தோடு போகுது அவர் எடுத்து பொம்மை பார்த்து ஆறுக்கு விருப்பமும் புள்ளடியை போட்டு அனுப்பலாம் அதில் நாங்கள் எம்பிளப்பும் வச்சு முத்திரையை ஒட்டி தான் அனுப்புகிறோம் அவை அதை வேண்டி கிருகி அது யாருக்கு போடுறாரோ போட்டுட்டு கொண்டு போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போட வேண்டியது போஸ்ட் பாக்ஸுக்குள்ளே மிக இலகுவாக மற்ற நாடுகளை சேர்ந்த விட மிக இலகுவாக நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் எங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு நாங்கள் பத்து வருஷத்தில் இதை மிகப்பெரிய அழகாக செய்திருக்கிறோம் இது மக்கள்கிட்ட நீங்கள் டைம் பத்தாதுன்னு சொல்கிறது இந்த நாடு டைம் தான் பணம் நான் இங்கே வர்றேன்டா கூட ஒரு அவர்ஸ் இருந்தால் அது காசு தான் நிச்சயமா நீங்கள் சொல்கிறதும் சரி தான் ஆனால் மக்கள் வந்து போட வேண்டியது அவருடைய தார்மீக கடமை என்று அவை அவையும் நாங்களும் சேர்ந்து விடுதலை காண்டி தான் நாங்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு அரசியல் போராளி இதை நாங்கள் செய்து தொடர்ந்து செய்வதற்கு நீங்கள் உங்களோட ஒத்துழைப்பை எங்களுக்கு தர வேணும் இல்லை மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் நீங்கள் சொல்கின்ற வீடுகளில் உங்களுடைய நிலைகளும் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் யோகி உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலையில் நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்தில் நீங்கள் கடந்த காலங்களில் அமைச்சராக இருந்திருக்கிறீங்க புதியவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் நிறைய புதியவர்கள் வாரதுக்கு எத்தனை திருக்கிறார்கள் ஒரு நாடு கடந்த அரசாங்கத்தினுடைய வேட்பாளராக வாருவதற்கான வருவதற்கான அடிப்படை தகுதி என்ன முதலாவதாக நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் இது ஒரு நாடு கடந்த அரசாங்கம் இல்லை நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கம் என்பதை உச்சரிப்பதை நீங்கள் உச்சரிப்பதை விட்டு விட்டு என்பதால் தான் சொ
இந்த நீங்க மேல் கேட்ட கேள்விக்கு ஆன்சர் இந்த கேள்விக்கு இல்ல அந்த கேள்வி அந்த கேள்விக்கு நீங்க போனீங்கனா உங்களுக்கு நேரம் இருக்காது இல்ல ஒரு நிமிடத்துல முடித்து விடுறேன் ஒரு நிமிடத்துல முடிக்கிறேன் ஏன் என்றால் அது முக்கியமானது மிஸ் பண்ணும் பாயிண்டை நான் சொல்லுகிறேன் ஏன் கடைசி நேரத்தில் அதை அறிவிக்கிறார்கள் என்பதற்கு காரணம் மிகப்பெரிய காரணம் கிடைக்கும் இடங்களை நிப்பாட்டுவதற்கு இலங்கை அரசாங்கம் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதையும் மக்களுக்கும் தெரிய வேண்டும் உங்களுக்கும் தெரிய வேண்டும் பல இடங்களில் பலர் இதை நிப்பாட்ட வேண்டும் இந்த அரசாங்க நாடு தமிழ் அரசாங்கத்தில் நடத்தப்படும் எலெக்ஷனை நிப்பாட்ட வேண்டும் என்று கங்கணம் கட்டி கொண்டு சிலர் வேலை செய்கிறார்கள் எதுக்காக பிடிக்கவில்லை இது நிப்பாட்டவன மேபி ஊடுருவலை ஸ்ரீலங்கா ஊடுருவலாம் இருக்கலாம் பங்கு பெற்றுகிறார்கள் போன முறை பதினேழு பேர் தான் நின்றார்கள் இருபது பேர் வேண்டும் இதை வடிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த முறை இருபத்தொன்பது பேர் இருபது பேர் தான் செலக்ட் பண்ண போகின்றார்கள் ஆகவே அவர்கள் கட்டாயம் எலெக்ஷன் நடக்க போகின்றது நாளை நடக்கும் அதற்கு அதை நிப்பாட்ட வேண்டும் என்று எம் தமிழ் மக்களும் எனக்கு தெரிந்தவரை சிலர் சிலர் ஊடுருவிகளாக இருக்கலாம் பல ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் தற்போது அங்கு நடக்கும் நிலப்பாடுகளை உங்களுக்கு அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்கும் அதன் ஊடாக இங்கும் நாடுகந்த சங்கத்தை அடக்க வேண்டும் என்று ராஜபக்சையும் கோத்தபாயும் ஆஃபீஸ் ஓப்பன் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் நாடுகந்த அரசாங்கத்தை முட்டாக ஒழிக்க வேண்டும் முதலாவது எனக்கு எனக்கு நேரடியாக சிங்களவன் களத்தை வெட்டு என்று ரெண்டு பேரும் சொல்லிவிட்டார்கள் ஆகவே அவர்கள் மற்றவர்கள் சொன்னதாக எனக்கு தெரியாது ஆகவே அது நிச்சயமாக நல்ல வடிவாக சர்திய நேர்த்தியாளர்களுக்கு களத்துக்கு வெட்டுறதுக்கு வாராம் நிச்சயமாக நீங்கள் தப்பாக நினைக்க வேண்டாம் நான் கோவப்படுவதற்காக இல்லை ஆனால் நான் நிச்சயமாக ஆதங்கத்தில் சொல்லுகின்றேன் நாடு <laughs> 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 அவரும் இதில் ஓட்டு போடுவதற்கு தகுதி உடையவர் ஓட்டு போட தகுதி உடையவர் என்றால் வாக்கெடுப்பதற்கு தகுதி உடையவராக தான் இருப்பார் ஆனால் இருபத்தொன்பது முதல்ல யோகி ஒரு அழைப்பு வந்திருக்கிறது அவர்கிட்ட போயிட்டு வரலாம் வணக்கம் 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 யார் கதைக்கிறீங்கள் அப்படியா உங்களோட பேரை சொல்லுங்க முதல்ல என்னுடைய கேள்வி நாடு கடந்த அரசாங்கத்திலே ஒரு வேட்பாளராக வருவதற்கான படிப்பு கல்வி தகுதி என்பது தேவைப்படுகிறதா நிச்சயமாக படித்திருக்க வேண்டும் படிப்பு என்பது எமது அடிப்படையில் நாங்கள் எமது என்னை அவர்கள் நான் நினைக்கவில்லை எங்களை ஒருத்தர் இல்லை என்றார் என்ன சொன்னீங்க எந்த ஒரு தகமையும் உங்களுக்கு தகமை என்று இப்ப அவர் சொல்ற கருத்தை அவர்கிட்ட கேளுங்க நாங்க சொல்லக்கூடாது நாங்க சொன்னது இல்லை இல்லை இவர் கதைக்கு வழிக்கிறது தான் இல்லை என்று சொன்னா அவர் கருத்தை சொல்லி முக்கியமாக என் தந்தையாயிருக்கலாம் யாருடைய தந்தையாக இருக்கலாம் எங்களை படி படி என்று படிக்க வைத்தவர்கள் எங்களது எமது மக் எமது தந்தையாரும் எமது பேரண்ட்ஸும் நாங்கள் அனைவருமே கல்வியில் மேலிடத்தில் தான் இருக்கின்றோம் மாற்றி கருத்துக்கிடமில்லை நான் நேற்று சொன்னேன் எம்மை பார்த்து இந்த உலகம் எப்படி கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணுவது என்று கற்றுக்கொள்ளும் என்பது அளவுக்கு எமது கல்வியா அறிவு இருக்கின்றது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சொல்றது தமிழர்களை பார்த்தா நாடு கடந்த அரசாங்கம் தமிழர்கள் முதலில் தமிழர்கள் நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்தில் சொலிசிட்டராக இருக்கிறவர் அடுத்த இன்ஜினியராக இருக்கின்றவர் அதாவது யூனிவர்சிட்டி ஆக்ஸ்போர்டுக்கு போய் வந்தவர்கள் பலர் அறிவா அறிவு ஜீவிகள் எம்எல் நாடு அந்த சங்கத்தில் இருக்கின்றார்கள் இப்போ அந்த தகுதி என்னென்னு சொல்லி அதாவது முதலாவதாக தமிழனாக இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக கல்வி தகுதி கல்வி தகுதி கட்டாயமாக ஒரு ஓலவலாவது கட்டாயம் ஒரு படிப்பு இருக்கணும் என்றது இல்லை பொலிட்டிக்கலில் வாரவர் எப்பயுமே முரண்பட்டிருக்கீங்க 
மக்களின் பிரச்சனையை சரியான முறையில் இன்னொரு அரசாங்கத்திட்ட போயோ அல்லது அரசாங்கத்துக்குள்ளேயோ பேசுறதுக்கு ஓரளவுக்காவது கல்வி தகுதி என்பது தேவையா தேவை அப்போ ஏன் அதை ஒரு அடிப்படை விஷயமா எடுக்காமல் யார் வேணுப்பார் யார் வேணுமானாலும் அரசியலுக்கு வரலாம் என்றால் யாரும் வரலாம் ஆனால் மக்களோட பிரச்சனை போகாதுல்ல அப்போ நீங்கள் அதுக்கு கோவப்படும் இல்லை ஒரு நாளும் இல்லை இல்லை நான் சொல்கிறேன் இல்லைங்க முதல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு கொண்டப்பட்ட வேப்பு மனைவியில் வேப்பு மனுவில் த என்னென்ன சேர்ந்துன்னு சொல்லி போட்டிருந்தேன் இப்போ சில அவர் சொன்னார் இலங்கை பிற தமிழ் இலத்தில் பிரஞ்சியாக இருக்கணும் அந்த பிள்ளைகள் அல்லட்டியாக பெற்றோர்கள் பெற்றோர்கள் அங்கே பிறந்தவர்களாக இருக்க வேணும் மற்றது க இங்கே இங்கே மதிவிட உரிமை உள்ளவர்களாக இருக்கணும் சொன்னால் அவர்கள் வேறு நாடுகளுக்கு போய் சில ராஜேந்திர ரீதியாக கதைக்க போகக்கூடிய இதுகள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே தள்ளி தகுதிகளும் இருக்க வேண்டியாக்கள் தான் போகலாம் பல மொழிகள் தெரிஞ்சவர்கள் என்றால் இன்னும் விசேஷமாக அப்படி கேட்கப்பட்டது அந்த இதில் அப்போ படிக்காதவர்கள் வந்து இதில் போட்டுக்கிறதுக்கு அதில் அவர் கொண்டு வர என்னுடைய கருத்து நான் என்னுடைய கருத்து தனி படிப்பு மட்டுமல்ல எங்களுடைய லட்சியத்தில் உறுதியாக இருக்கிறார்கள் வேணும் மற்றது கல்வி தகம் வேண்டியக்கில் ப எங்களை வரலாறு தெரிஞ்சவர்களாக இருக்க வேணும் எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் சொல்கிறேன் நான் கஞ்சிபடியே நீங்கள் கதைங்க வரலாறு தெரிஞ்சவர்களாக இருக்க வேணும் தற்சமயம் உள்ள உலக அரசியல் தெரிஞ்சவர்களாக இருக்க வேணும் என்று சொன்னால் இன்றைக்கி எங்களுடைய பிரச்சனை வந்து இலங்கை பிற இழந்த தமிழர்களுடைய பிரச்சனை வந்து இல்லை சிங்களவருக்கும் தமிழருக்கும் உரிய பிரச்சனை இல்லை இன்றைக்கி அது ஒரு சர்வதேச பிரச்சனை இன்றைக்கி அது சர்வீச இதுக்கெலாம் வந்து இருக்கிறது ஐக்கிய அரசு சபைகள் இருக்கிறது அதே அதே நேரத்தில் பூகோள அரசியலால் எங்களுடைய பிரச்சனை பின்தள்ளப்பட்டு எங்களுக்கு எங்களுக்கு அது வர தீர்வு வந்து பின்தள்ளப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்குது ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்கள் பூகோள அரசியல் சொல்கிறீங்க தானே நாடு கடந்த அரசாங்கத்தில் வேட்பாளராக இருக்கக்கூடிய எத்தனை பேருக்கு இந்த பூகோள அரசியல் என்ற என்னென்று தெரியும் என்ற கேள்வி சில வேலை மக்கள்கிட்ட இருக்கலாம் எந்த கேள்வி என்னென்னா அரசாங்கத்தில் இருந்து புது வேட்பாளர்களும் வந்திருக்கிறார்கள் உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே கல்வி தகவல் தொடர்பில் அடிப்படை தகவல் என்னென்னு கல்வி தகவல் அவர் ஒன்று இருக்கின்றார் நீங்க இல்லை என்றீங்க சில விஷயங்கள் தேவை என்றீங்க வேறு வேறு மொழி தெரிந்து விளம்பரடைவெளியை தொடர்ந்து நாங்கள் பேசும் கிளம் நிகழ்ச்சியினூடாக சந்திக்கின்றோம் விமர்சனங்களும் கேள்விகளும் விடைகளை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி அந்த விமர்சனங்கள் எங்கள் மீதும் வரலாம் அதே போல மக்கள் இந்த வேட்பாளர்கள் மீதும் வைக்கலாம் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் வேட்பாளர்கள் இங்கே காத்திருக்கிறீங்க உங்களுடைய கேள்விகள் உங்களுடைய கருத்துக்களை உள்வாங்கிக் கொள்ள நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் அதுக்கு முதல்ல தேர்தல் ஆணையகத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளரை நாங்கள் இப்போது நினைத்துக் கொள்ளப் போகின்றோம் அவரிடமிருந்து சில முக்கியமான விடயங்களை அறிந்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லி நினைக்கிறேன் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் இந்த முறை இடம்பெறக்கூடிய இந்த நாடு கிடந்த தமிழில் அரசாங்கத்தினுடைய தேர்தலில் இதுவரைக்கும் எத்தனை பேர் வாக்களிப்பதற்கு தகுதி பெற்றிருக்கிறார்கள் அல்லது வாக்களிப்பார்கள் என்று சொல்லி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இதிலே மூன்று விதமான வாக்களிப்புகள் அதை நாங்கள் பார்க்கலாம் முதலாவது வந்து நாங்கள் பதிந்து செய்யப்பட்ட வாக்குகள் வந்து அது வந்து போஸ்டல் போர்ட்ஸ் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் அல்லது தபால் மூலம் செய்ய வாக்குகள் அந்த வாக்குகள் வந்து எல்லா வீடுகளுக்கும் எல்லா இடத்துக்கும் அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றது ஈஸ்டர் வந்தபடியினால் அது பிட் போடப்பட்டு அந்த வாக்குகளை நாங்கள் வந்து இப்ப எல்லா வீடுகளுக்கும் இப்ப கிடைக்க தொடங்கி இருக்குது என்று சொல்லி இருக்கணும் அதை வந்து இவை எங்களுக்கு வாரக்கிழமை சாட்டர்டேக்கு முதல் அதாவது நாலாம் தேதிக்கு முதல் எங்களோட கையில திருப்பி கிடைக்கத்தக்க அதுக்கு முதல் அனுப்பி வைக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ரிட்டர்ன் என்பெல்லாம் புள்ளுக்க இருக்கும் அதுல இவை ஓட் பண்ண வேண்டியவைக்கு அதை ஓட் பண்ணி போட்டு வருகிற நாலாம் தேதிக்கு முதல் அனுப்பி எங்கள்கிட்ட கிடைக்கத்தக்க அதாவது மூன்றாம் தேதிக்கு முதல் போஸ்ட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இது வைக்கப்பட்டிருக்குன்றது ஃப்ரீயாக போஸ்ட் பண்ணலாம் அதில் போஸ்ட் பண்ணி விட வேணும் 
நாங்கள் அதன் மூலம் செய்யப்பட்ட வாக்கெல்லாம் பதியப்பட்ட வாக்குகள் என்று சொல்லி சொல்லு சொல்லுங்க திருப்பி வந்தா தான் அது எத்தனை என்றது உங்களுக்கு தெரியுமா இல்ல இப்ப நீங்க அனுப்பிக்கு எத்தனை வாக்குகள் என்று தெரியும் அனுப்பினவே எத்தனை என்று சொல்லி நாங்க சொல்லலாம் இரண்டா வாக்கு மக்கள் பதிஞ்சவர் இந்த மெதட்ட இந்த வருஷம் தான் தொடங்கினாங்கள் நாங்கள் தொடங்கும் பொழுது நாங்கள் ஒரு ரெண்டாயிரத்துக்கும் ஐயாயிரத்துக்கும் இடையில பதிவாளர்கள் என்று நினைச்சனாங்கள் உண்மையிலேயே மக்களிடையே மிக எழுச்சியாக இதை செய்தது ஏராளமான மக்கள்கள் பதிந்திருக்கிறார்கள் இல்லாமாக நினைக்கிறேன் பதினாறாயிரத்தி முந்நூறுக்கு கிட்ட வாக்கு கடிதங்கள் அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றது பதினாறாயிரம் வாக்களிப்பு நிலையங்கள் தொடர்பில் நீங்க இப்ப மக்களுக்கு சொல்ல முடியுமா எங்கெங்க வாக்களிப்பு நிலையங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்லி அல்லது மக்கள் ஏதாவது இணையதளத்துல பார்க்க முடியுமா அப்படி பார்க்க வேண்டாம் எங்க பார்க்க முடியும் எங்களுடைய தேர்தல் ஆணையத்தின் இணையதளத்துல போய் பார்த்தீங்களா என்று சொல்லி சொன்னால் எத்தனை மணியிலிருந்து எத்தனை மணி மட்டும் வாக்கு அளிக்கலாம் என்று சொல்லி தெரியும் அது கடந்த இரண்டு தேர்தல் நடந்த ஒரு ஐடி ப்ரூஃபும் ஒரு அட்ரஸ் ப்ரூஃபும் தங்க தங்களுடைய ஒரு ஐடியும் அட்ரஸ் ப்ரூஃபும் கொண்டு போனால் அங்கே வாக்களிக்கலாம் நன்றி ஐயா நாளைய தினம் ஒரு நல்ல ஒரு ஜனநாயக ரீதியான தேர்தலாக இது அமைய வேண்டும் மக்களினுடைய நம்பிக்கை வென்ற தேர்தலாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி மக்கள் நினைக்கிறார்கள் அதை நீங்கள் காப்பாற்றுவீர்கள் என்று நாங்களும் நம்புகிறோம் நன்றி இந்த வேளையில் நீங்கள் இணைந்து கொண்டதற்காக நன்றி அவர் குறிப்பிட்டதை போல அவர்களுடைய இணையதளத்தில் நீங்க பார்க்க முடியும் அப்படி இல்லாட்டால் ஈஸ்ட் ஆம்ல ட்ரினிட்டி சென்டர் அதே போல ஸ்ரீ கற்பக விநாயகர் கோயில் வோல்சம் ஸ்டோவில் இருக்கின்றது ஏ ஆர் கே எல்வின் அகாடமி வெம்லியில் இருக்கின்றது அதே போல வெம்லியில் இருக்கக்கூடிய நண்ட லண்டன் நடராஜர் டெம்பிள் அதே போல லிவப்பூர்ல லிவப்பூர் தமிழ் ஸ்கூல் மாலை ஒரு மணி முதல் ஐந்து முப்பது மணி வரைக்கும் வாக்களிக்க முடியும் அதே போல ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் ஹரோவில் இருக்கக்கூடிய ஆலயம் அதே போல சவுத் ஹரோவில் இருக்கக்கூடிய சவுத் ஹரோ பேப்ஸ்டி சர்ச் அதே நேரத்தில் ஹெய்ஸில் இருக்கும் ப்ரூக் சைட் கம்யூனிட்டி அசோசியேஷன் சேபிட்டனில் இருக்கக்கூடிய டுவெல்வர்த் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் மற்றும் குரோய்டனில் இருக்கக்கூடிய லண்டன் முத்துமாரியம்மன் ஆலயங்களில் வந்து நீங்கள் வாக்களிக்கலாம் என்கின்ற இடங்களை அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் எனவே உங்களுடைய வாக்குகளை நீங்கள் அங்கே சென்று பதிவு செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ ஒரு விடயம் அதிகமாக இந்த தேர்தல் பரப்புரைக்கு வந்திருக்கக்கூடியவர்கள் நிறைய பேர் பேசுகின்ற விடயம் ஐயா நீங்கள் கூட கடந்த முறை என்னோட பேசுகின்ற வழியில் சொன்னீங்கள் நாடு கடந்த அரசாங்கத்திற்கு போதுமான அளவு பணம் போதாத செயற்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு என்று சொல்லி அதற்கான காரணங்கள் என்ன என்று சொல்லி நீங்கள் பட்டியலிட்டிருக்கிறீங்களா ஒரு இரண்டு காரணங்கள் எங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா ரெண்டு காரணங்கள் சொல்ல முடியும் மக்களை நாங்கள் அணுகிய போது சிலர் வந்து முன்பு விடுதலை போராட்டம் நடக்கும்போது நாங்கள் உழவை கொடுத்தோம் அது சிறந்த முறையில் உபயோகிக்கப்படவில்லை அவனபடியாக நாங்கள் தர மாட்டோம் என்று எனவே சொல்லியிருக்கணும் அது ஒரு காரணம் அருமையா அதுக்கு மறுக்கிறாரு என்னென்னு கேட்போம் மறுக்க சொல்லுங்க என்ன இல்லை போதிய அளவு பணம் வந்து நாடு கடந்த அரசாங்கத்துக்கு போதாமல் இருக்கிறது சில திட்டங்களை மேற்கொள்வதற்கு என்ற ஒரு கருத்தொன்று ஐயா சொல்லியிருந்தார் இப்போ அதுக்கு காரணங்கள் என்ன ஒரு ரெண்டு காரணங்கள் சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டால் அதில் முதல் காரணம் அவர் சொல்லும் போதே நீங்கள் மறுத்துருந்தீங்க இல்லை மக்கள் முப்பது பேர் போராட்டத்துக்கு மக்களுடைய பங்களிப்பால் தான் அந்த போராட்டம் சிறப்பாக நடந்தது உலகம் போயிட்டக்கூடிய அளவுக்கு நடந்தது மக்கள் பங்களிக்க இல்லைன்னு சொல்கிறது இன்றைக்கு நாங்கள் மக்கள்கிட்ட போனது பணத்துக்காக போனது குறைவு பணம் நாங்கள் என்னால் முதல் ஆரம்பத்திலேயே பிரதமர் மக்களிடம் பணம் கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தார் நாங்கள் திரும்ப இந்த மைப்பு என்ற ஒன்றை தொடங்கின மைப்பன்னு சொல்லி மோனிட்டரிங் அக்கௌண்டரி பண்ணலன்னு சொல்லி ஐந்து சட்ட சர்வதேச சட்ட வல்லுநர்களை நியமிச்சு நாங்கள் இலங்கையில் நடக்கிற பிரச்சனை சம்பந்தமாக அதாவது அவர் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு கொண்ட தீர்மா அமெரிக்கா கொண்ட தீர்மானத்தில் அவர்கள் இது எந்த அளவுக்கு செயல்படுறார்கள் இது செயல்படாமல் வச்சிருக்கிறார்கள் என்று ஒரு ரிப்போர்ட் தயாரித்து அந்த ரிப்போர்ட் ஐக்கிய நாடு சபை மனிதோரிமை சபைக்கு சமர்ப்பித்துக் கொண்டே இருக்கிறேன் அப்போ அவர்களுடைய இந்த மைப்புடைய இது மோனிட்டரிங் அக்கௌண்டபிலிட்டி பண்ணலுடைய கடமை அந்த இதை இதை வந்து சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு வரதுக்கான வேலைகளை செய்கிறதுக்கான இது அப்போ அதுக்கு நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்டுக்கு மேலே இல்லை அப்படியே த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்டுக்கு மேலே நாங்கள் அவர்களுக்கு பணம் செலுத்தி கொண்டே இருந்தோம் ஆனால் முதத்திரம் மட்டும்தான் நாங்கள் ஒரு இதை வச்சு ஃபன் 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 ரைசிங் இது வச்சு நாங்கள் பதிவெடுத்தோம் மற்றபடி நாங்கள் அந்த இதில் அங்கத்தவர்களே அதுக்கு பணத்தை செலுத்தி கொண்டு இருந்தோம் அப்போ அது ஒரு விஷயம் அதே போல் நாங்கள் இப்போ இப்போ பரப்புரைகளுக்கு இப்போ இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆஸ்திரேலியா இருக்கிற திருவாளர் மாணிக்க வாசார் வெளியுறவுக்கு இருக்கிறார் அவர் தன
டொலர்கள் போட்டு சில வழிச்சு அந்த வெளியேற்றம் ஐயா சொல்லி தன்னுடைய பணத்தையே போடுறதுக்கு எல்லாராலையும் நாளைக்கு நான் உங்களுடைய அரசாங்கத்தில் வந்து வேட்பாளர் அணிக்க போறேன்டா என்ன அந்த அளவுக்கு பணம் இல்லை அப்படி பணம் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் நான் செயல்பட முடியாது அப்போ அதைத்தான் அவர் அன்றைக்கு ஆதங்கமாக வெளிப்படுத்தியிருந்தார் கடந்த நிகழ்ச்சியில் அப்போ அதுக்கு தான் ரெண்டுக்கு கேட்டிருந்தா ரெண்டு காரணங்கள் உங்களால் அடையாளப்படுத்த முடிந்ததான் ஒன்று சொல்கிறார் மக்கள் பணம் கொடுக்கறது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முன்னர் கொடுத்தார்கள் அதுக்கு பிறகு கொடுக்கறதுக்கு தயங்குகிறார்கள் என்று சொல்லி ஆனால் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரு கேள்வி நான் நினைக்கிறேன் சொக்கலிங்க ஜோகலிங்கம் அல்லது ஐயா நீங்கள் பங்களிப்புகள் நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்திற்கு பணம் வர இல்லை அந்த வளர்ச்சியில் பங்களிப்பு காணாது என்று சொல்லி சொல்லி நம்ம அப்போ யார் இதுக்கு பார்த்து சொல்ல போகிறீங்க நாம் என்ன பார்த்து சொல்ல என்னென்று சொன்னால் நாம் தமிழர் அமைப்பு வந்து இந்தியாவில் அரசியலை செய்தோண்டு இருக்குது அது வந்து சர்வதேச அரசியலை செய்ய இல்லை புரியுங்க ஒரு விஷயத்த நாங்கள் வந்து பத்து நாடுகளில் எங்களுடைய அமைப்பு இயங்கி கொண்டிருக்க அந்த பத்து நாடுகளில் உரிய பணத்தை தான் நாங்கள் சேகரித்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நாடு நீங்கள் சொன்ன நாம் தமிழர் அமைப்பு வந்து இந்தியாவுடைய அரசியல் வச்சுருந்துக்கு அங்கே இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் தான் அவை அரசியல் செய்யணும் நீங்கள் கேட்குறீங்க இங்கே இருந்து ஏராளமான மக்கள் பணம் அனுப்பி கொண்டிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நீங்கள் அவை அங்கே அனுப்பி கொண்டிருக்கிற பணம் வந்து அதை அவையோட விருப்பத்தின் பேரில் அனுப்பினோம் எங்களுக்கு பிரதமர் சொல்லியிருந்தவர் முதலாவது அமை அந்த அது வந்து நாடு கடந்த அரசாங்கத்தை முதலாவது அவையிலேயே சொல்லப்பட்டது நீங்கள் உங்களுடைய வேலையில் செய்யுங்கோ ஆனால் மக்கள்கிட்ட பணம் திரட்ட வேண்டாம் ஒரு நிமிஷம் இப்போ குடச குடசேலன் இப்படியான ஒரு கருத்தை ஒன்று முன்வைக்கிறார் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறீங்கள் மக்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்தால் தான் நாங்கள் இந்த நாடு கடந்த அரசாங்கத்துடைய செயற்பாடுகளை கொண்டு போக முடியும் ஒரே அரசாங்கத்துக்குள்ள இருந்து ரெண்டு மாறுபட்ட கருத்துக்கள் வருகிறது இப்போ எதை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள சில சில பேருடைய எண்ணங்களை பொறுத்து அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நான் வந்து என்னுடைய அனுபவ ரீதியாகவும் தான் நான் நான் கூறினேன் ஆனால் எதிர்காலத்தில் வந்து மக்கள் பங்களிப்பு கூடிய அளவு எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று நான் அந்த நம்பிக்கை எல்லாம் சரி ஆனால் இப்போ என்னுடைய ஆதங்கம் என்னென்றால் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு குணசீலன் சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டு அரசியலை மாத்திரம் என்று நீங்கள் சொன்னீங்க அது அரச அரசியலை மாத்திரம் செய்யக்கூடிய ஒரு கட்சிக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய இளத்தமிழர்களும் கொடுக்குறார்கள் என்று சொன்னால் அது ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையில் தான் கொடுப்பாங்க சும்மா யாருமே கொண்டே காசை கொடுக்க மாட்டோம் அப்போ அந்த நம்பிக்கையை கட்டி எழுப்புறதுக்கு நாடு கடந்த அரசாங்கம் தவறிட்டு தண்ணி நினைக்கிறீங்களா ஐயா நீங்கள் பல தளங்களில் வேலை செய்திருக்கிறீங்க ஒரு நம்பிக்கையை கட்டி எழுப்புறதுக்கு நாடு கடந்த அரசாங்கம் கடந்த காலங்களில் தவறு இருக்கா நான் வந்து ஒரு தடையும் பிளவடிக்க பெறவில்லை இன்றைக்கு என்ன நான் 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 என்ன சொல்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னால் ஈழத்தமிழன் ஈழத்தமிழனுக்கு உணர்ச்சி இருக்க வேணும் அதான் என்னுடைய நம்பிக்கை எல்லாருக்கும் வந்து உணர்ச்சி இருக்க வேணும் அப்போ அவர்கள் தங்களுடைய பணத்தை போட்டோ வேறு யாரும் கொடுத்த பணத்தை வாங்கியோ தொ தொண்டு செய்வது தான் என்னுடைய முக்கியமான கடமை ஆனால் இன்னொன்று இப்போ ஜோகி சன் ஒரு மெயின் பாயிண்ட் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அப்போது செக்யூரிட்டி விஷயத்தை பற்றி எங்களுடைய இங்கே இருக்க சமுதாயங்களுக்கு விளங்கா சில விளங்கு மாற்றுது ஏனென்றால் ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் வந்து இரகசியமாக சீக்ரெட் சிஐடி அவை வச்சு ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் எங்கே எங்கே இயக்கங்கள் இருக்குதோ அதுக்குள்ளே தங்களை ஆக்களை பூர்த்தி அது செய்கிறது யோகி சொன்னால் சரிதான் அதோடு எனக்கு நான் வந்து முந்தி கிரிக்கெட் பேட்ச் குழப்பினரு நன்றி <laughs> 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 என்னுடைய கேள்வி நினைக்கிறேன் நாலு பழைய இருக்கிற வேட்பாளர்கள் அடுத்தது புதுசாக ரெண்டு பேர் இருக்கிற நினைக்கிறேன் என்ன பொருத்தம் அல்ல அந்த நாலு பேர் நாலு பேரும் வந்து தாங்கள் முதல் என்ன செய்திருக்கிறோம் என்றத சொல்லி இனி வருங்காலங்களில் என்ன செய்ய போயிடும் என்றதை சொன்னால் மக்களுக்கு கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கும் அதே நேரம் வந்து புது வேட்பாளர்கள் என்ன மாதிரியான எப்படி என்ன விஷயங்களை செய்ய போயிடும் என்று சொன்னால் இது இந்த உண்மையில் நாளைக்கு இலெக்ஷன் இருக்கிறபடியால் கனவேர் எனக்கு சொல்லி கொண்டது என்னென்னு சொன்னால் 
எனக்கு எங்களுக்கு வேட்பாளர்களை கூடிய வடிவா தெரியுது இல்ல அயல நாங்கள் யாருக்கு செய்ய போறோம் தெரியாம நன்றி மணிவண்ணன் ஆதங்கம் எங்களுக்கு புரிகிறது நன்றி மணிவண்ணன் ஆனால் இந்த ஆறு பேரும் நானே இந்த ஆறு பேரோடும் இதே தொலைக்காட்சியிலும் வானொலியிலும் பேசி இருக்கிறேன் பல தடவை எனவே நீங்க எல்லோருமே நீங்க கடந்த காலங்களில் செய்திருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பேசி இருக்கிறீங்க நிறைய தடவை இனி செய்ய போறதையும் நீங்க செய்திருக்கிறீங்க மக்களிடம் போய் சேர்ந்திருக்கும் என்று சொல்லி நம்புகிறேன் எனவே மணிவண்ணன் நீங்க அந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்க்காவிட்டால் மீள நீங்கள் சென்று பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் இன்னும் சொல்ல இடம் இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லை என்று சொல்லல ஆனால் நேரம் வரை ஒவ்வொரு கேள்விகளினூடாக நீங்க அதை சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் பழைப்பில் இருக்கக்கூடிய அடுத்த நண்பரோடு நாங்கள் பேசிக் கொள்ளலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க <coughs> நீங்க <laughs> <laughs> இல்ல என்னென்ன சொன்ன சதீஷ் வந்து இவர்கள் என்னென்னு சொன்னா வந்து நாங்கள் இந்த விஷயங்கள் இப்ப ஆரம்பமையாக நான் கனகாலமா பார்த்திருக்கின்றேன் அவர் உண்மையில வந்து சரியா கஷ்டப்பட்டு சில விஷயங்களை செய்திருக்கிறார் நான் கூட அவரை வந்து விம்பிள்டன்ல இருந்து ஹலோ பத்தாண்டுகளுக்கு முதல் வந்து நாடு கடந்த தமிழர்த்துக்கு தமிழர்கள் அரசாங்கத்துக்கு இருந்த செல்வாக்கு இப்பொழுது இருக்கிறதா என்றது எனக்கு தெரியவில்லை ஏன் இல்லை என்று நினைக்கிறீங்க நீங்க இல்ல இல்ல நிச்சயமா என்ன வந்து உண்மையா வந்து நாங்கள் மனசால நேசிச்ச டாக்டர் மூத்தியாவ இழந்திருக்கின்றோம் முதலாவது இரண்டாவது வந்து இவர்கள் என்ன விஷயத்த இந்த பத்தாண்டுகளாக செய்திருக்கிறார்கள் அதை பற்றி தான் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் நினைக்கிறோம் ஐயா நன்றி உங்களுடைய ஆதங்கம் கருத்துக்கள் கேள்விகள் உடனே உடனே மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கேள்விகளை தான் நாங்களும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கோம் என்பது இப்ப இது போன்ற தொலைபேசி அழைப்புகள் மூலமாக உணர முடிகின்றது நினைக்கிறோம் அடுத்த அழைப்புக்கும் போகலாம் என்றால் அந்த கேள்வி நாங்கள் நிறைய பேசிவிட்டோம் அடுத்த அழைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு யார் வணக்கம் வணக்கம் நான் வணக்கம் ஈழன் உங்களுடைய கேள்வி ஒரு கேள்வி சுருக்கமாக கேட்டுவிடுங்கள் கேள்வி என்ன இல்லை நான் தமிழ பொதுமக்கள் மொத்தமாக எல்லாருக்கும் சேர்ந்த ஒரு கருத்து அரசாங்கத்தின் தேர்தல் என்பது தமிழீழ மக்களுக்குள்ள ஒரு 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 அவேர்னஸா செயல்படணும் மற்றது இந்த தேர்தலை வந்து நாங்க நாங்க மக்கள் எல்லாரும் வந்து இருக்கா இந்த தேர்தல நின்று இனிமேல் இந்த நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்துல வென்று வார எல்லாரையும் நாங்கள் இனிமேல் அவர்களுடைய செயல்பாட்டை மக்கள் அத்தனை பேரும் முயற்சி பண்ணணும் என்றது மற்றது இந்த தேர்தலை மக்கள் எல்லாரும் வந்து இந்த தேர்தலுக்குள்ள வந்து ஈடுபடணும் என்று கேட்டுக்கொள்றேன் நிச்சயமா நன்றி உங்களுடைய கருத்தோடு நீங்க இணைந்துள்ளதுக்காக நன்றி மக்கள் நொருவராக அவர் வந்து இந்த தேர்தல் நாளைய தினம் மிகச்சிறப்பாக இடம்பெற வேண்டும் என்ற கருத்தை அவர் பதிவு செய்து போயிருக்கார் அடுத்த அழைப்பில் இருக்கக்கூடியவரோடு நாங்கள் பேசிக் கொள்ளலாம் வணக்கம் 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 யார் கதைக்கிறீர்கள் அழகராஜ் அழகராஜ் சொல்லுங்க என்ன கேள்வி யாருமா பொதுவான கேள்வி கேளுங்க உங்களுடைய தொலைக்காட்சியினுடைய சத்தத்தை குறைத்து வைத்து விட்டு கேள்வியை கேளுங்க இல்ல உங்களுடைய கேள்வி உங்களுடைய கேள்வி எங்களுக்கு விளங்கியல் அழகராஜ் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் மீண்டும் அழைப்பினை மேற்கொண்டு கொண்டு வார்கள் நன்றி உங்களுடைய அழைப்போடு நீங்க இணைந்து கொண்டதுக்காக இந்த படம் தொடர்பாக நாங்கள் நிறைய பேசிக் கொண்டிருந்தோம் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு இருக்கக்கூடிய செல்வாக்குகள் அது தொடர்பாக எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தோம் குணசீலனிட்டு ஒரு கேள்வி உண்டு எனக்கு இது நீண்ட நாட்களாக நேற்று வானொலியில நாங்கள் நிகழ்ச்சி செய்கின்ற வழியில வந்த ஒரு விஷயம் உண்டு இப்ப அதை கேட்பது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று சொன்னீங்க இப்ப 
இங்கே இருக்கக்கூடிய ஐயா ஒரு சட்டவாளர் அவரும் இருக்கிறார் அப்போ அவரும் இருக்கக்குள்ளேயும் இந்த கேள்வி ஆனால் உங்கள்கிட்ட கேட்குறது தான் கொஞ்சம் பொறுத்து ஏன்னா நேற்று உங்கள்கிட்ட தான் அந்த கேள்வி வந்தது எப்படின்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கக்கூடிய சில சட்ட நிறுவனங்கள் குறிப்பாக நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்தினுடைய சில அமைச்சர்களுக்கு பண பணக்கொடுக்கல் வாங்க வெளி செய்வதாகவும் அதே நேரத்தில் ஒரு சிலர்கிட்ட மாத்திரம்தான் நீங்கள் கடிதத்தை போய் எடுத்துகிட்டு வாங்க அந்த கடிதம் தான் நீங்கள் செல்லுபடி ஆகும்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ நாடு கடந்த அரசாங்கத்தில் அப்படித்தான் இருக்கா அல்லது எல்லாருமே நீங்கள் கடிதங்களை கொடுக்கல நிச்சயமா நாடு கடந்த அரசாங்கத்தில் ஒரு ஆள் தான் கடிதம் கொடுக்கலாம் அதை பிரதமரால் நியமிக்கப்பட்ட ஒருவர் சரி நீதிராஜா என்பவர் மட்டும்தான் கடிதம் கொடுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு வர்ற வழியாக நான் அதுக்கு பதில் சொல்லியாக வேண்டும் அந்த கடிதத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்திருக்கிறார்கள் சில எங்களுடைய எம்பிமார்கள் யார் என்று சொல்ல முடியுமா அப்படி பேர்கள் சொல்லி இது தேர்தல் களம் தேர்தல் நாளைக்கு வரப்போகுது அதை சொல்கிறது அவ்வளோ அழகு இல்லை சரி ஏனென்றால் இது ஒரு ஜனநாயக தேர்தல் இது ஒரு தேசிய தொலைக்காட்சி ஆனால் நடந்தது உண்மைதான் மறக்கிறதுக்கு இல்லை நிச்சயமாக தவறுதலான முறையிலே ஒலண்டியஸ் வழிநடத்தி இருக்கிறார்கள் தவறுதலான என்ன மாதிரி வழிநடத்தி அதாவது வந்து ஒரு ஒலண்டியஸ் வந்தால் ஒரு விடுதலை சார்ந்து தான் போராட வேண்டிய அந்த போராட்டத்துக்கு தான் அவருடைய பயணம் இருக்க வேண்டும் தன்னுடைய சொந்த தன்னுடைய சொந்த தேவைக்காண்டியே பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் சில உதவி அமைச்சர்கள் நிச்சயமாக இது எங்களுக்கு ஆதாரபூர்வமாக இருக்குது ரெண்டாவது வந்து கடிதங்க நீங்கள் உதவி அமைச்சர் என்று சொல்கிறீங்க நான் நினைக்கிறேன் சொக்கலிங்கம் ஜோலிங்க நீங்களும் ஒரு உதவி அமைச்சராக நிச்சயமாக நான் ஒரு குற்றச்சாட்டு ஒன்று முன்வைக்கிறார் இப்போ நீங்கள் அப்படி கேள்விப்பட்டுக்கிறீங்களா ஏதாவது சொல்கிற கருத்து நிச்சயமாக தப்பான கருத்து தப்பான கருத்தாகத்தான் நான் சொல்லுவேன் அப்படி பிரதமர் ஒருவரை ஒரு நியமித்து சொன்னாது சஜஷன் நான் சொன்னதை ஒழிய எம்பியாக வருபவர்கள் இங்கு கரத்தோமஸாக இருக்கலாம் ஷிஃபோன் மெட்ரோஸாக இருக்கலாம் அல்லது மாக்கர் சாரி ட்ரேசா மேயா இருக்கலாம் யார் என்றாலும் தனது தொகுதியில் இருப்பவர்களுக்கு அவர்களுக்கான உரிமை இருக்கின்றது கடிதம் கொடுப்பதற்கு அது முது முதல் முக்கியம் அதான் இன்னொரு விஷயம் தான் தங்களுடைய சுய தேவைகளுக்காக பாவித்த இன்னொரு விஷயம் அப்படி அப்படி ஒன்றும் இல்லை நடந்து <laughs> 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 இதில் தப்புறது காண்டி நாங்கள் இப்போ சொல்லி இப்போ அதாவது வந்து இப்போ தற்பொழுது வந்து அதை வந்து தேர்தல் ஆணையகம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்து ஆஃபீஸில் ஒரு ஆள்கிட்ட பேரம் கொடுத்து அது நடந்து கொண்டிருக்கு தொடர்ந்து இந்த கடித விஷயம் வந்து இப்போ நீங்கள் கேட்டிருக்கிறபடியாக இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக போய் கொண்டிருக்கு ஆனால் அவர் ஜோகி சொன்ன தவறான ஒரு விஷயம் ஒரே ஒரு தவறுன்றீங்க ஒரே ஒரு ஆளை தான் நியமித்தது பிரதமர் ஆள நீதிராஜா என்பவர் மட்டும் இல்லை அதில் ஒரு நியாயம் உங்களுக்கு தெரியல நீங்கள் எல்லாருமே கொடுக்கலாம் தான் நீங்கள் எல்லாருமே அந்த நியாயத்தையும் சரிபாட்டையும் நீங்கள் போய் ஜோகி குறிப்பிட்டு ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு ஆளுக்கு தான் சொல்லப்பட்டது கடிதம் கொடுங்க உண்டு நீதிராஜாட்ட நீதிராஜா கொடுக்குற கடிதத்தை திருப்பி அனுப்பி இருக்கணும் அந்த இன்னொரு விஷயம் நான் கேட்டேன் இந்த நிறுவனங்கள் வந்து காசு கொடுக்கல் வாங்கல்களை செய்தேன் நிச்சயமாக சட்டவாளர் ஒருவர் இருக்கிறார்களுங்கோ கடந்த காலத்தில் சட்டவாளர்கள் தாங்கள் ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு சார்ஜ் பண்ணவே மூவாயிரம் நாலாயிரம் இன்றைக்கு ஒரு போராளி வந்து நின்று கொண்டு அழுகிறேன் அவர்கிட்ட காசு இல்லை எதுவுமே எவ்வளவு சார்ஜ் என்று கேட்டால் ஒன்பதாயிரம் பவுன்ஸ் தான் 
ஏனென்று கேட்டால் அவருக்கு செலவு இருக்குது நீங்கள் அம் ஒம்பதாயிரம் ரூபா கட்டினா ஐயாயிரத்தை கொண்டு வந்து கட்டுங்கோ நாலாயிரம் ரூபா அடுத்த கேஸுக்கு வரைக்கும் கொண்டாங்கன்ற அது வேறு விஷயம் அது விஷயத்தை சொல்ல வாங்க கூட விஷயத்துக்கு வா ஓ விஷயம் என்னென்று சொன்னால் அப்படி அறவிடப்படுது இப்போ கட்டணங்கள் மூவாயிரம் ரூபாய் இருந்த கட்டணம் இன்றைக்கு ஆறாயிரமாக இருக்குது ஒம்பதனாயிரமாக போயிட்டு இருக்குது இல்லை அது அவர்களுடைய தொழில் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அதுக்கு உங்களுக்கு வேலை சம்மந்தம் வருது அதை நான் சொல்லவே வரையில் இல்லை நீங்கள் இப்போ சட்டவாளர்னு சொல்லி கேட்டபடியாக இதுக்கு வாரன் ஒரு ஆள் போய் கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை கொடுத்து ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபாவில் வந்து மூவாயிரத்துல இருந்து ஒம்பதாயிரம் ரூபா கட்டுற ஒரு போராளி நிற்கிறார் இந்த கடையில் தான் நாங்கள் நிப்பாட்டினோம் என்று சொன்னால் அவருக்கு எந்த ஒரு எவிடன்ஸும் இல்லை அவர் போராடினதுக்கு அங்கே அவர் இங்கே வந்து நாடு கிடந்த சங்கத்தோட வேலை செய்தால் அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் மாதிரி தான் கொடுப்பாடு ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்தால் அந்த கம்பெனியில் ஒரு சர்டிஃபிகேட் கேட்டால் கொடுப்பாடு அதே மாதிரி தான் அவர் கொடுப்பட்டது அது ஒரு ஆளுக்கு தான் நியமிக்கப்பட்டது ஆனால் அந்த அவர்கிட்ட கொடுக்குற கடிதத்தை திருப்பி அந்த லோயஸ்ட் இங்கே ஒரு குற்றச்சாட்டாக இதை முன் ப பதிவு செய்கிறீங்க ஆனால் அதுக்கு யோகிக்கு பதில் சொல்வதற்கான வாய்ப்பை நாங்கள் கொடுக்க வேண்டும் இடைவெளியை தொடர்ந்து அந்த கேள்விக்கான பதில் உங்களுக்காக வரப்போகிறது தொடர்ந்து முடிந்திருக்கலாம் ஐபிசி தமிழனுடைய சிறப்பு நேர்காணல் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியோடு காத்திரங்கள் எடுத்த மனதை காலத்திலும் தொடர காத்திருக்கிறது என்ற நிகழ்ச்சி பேசும் கிழம் நிகழ்ச்சியினூடாக இன்றைய தினமும் நாங்கள் உங்களை சந்தித்திருக்கின்றோம் இந்த இரண்டாவது மடத்தையாலம் என்பதும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது உங்களுடைய கேள்விகள் கருத்துக்கள் என்ற இதர பல விடயங்களோடு இந்த தேர்தல் கழகம் சூடுபிடித்திருக்கின்றது நாளைய தினம் நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்தினுடைய தேர்தல் இடம்பெற இருக்கக்கூடிய நிலையில் வேட்பாளர்களோடு நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் முதல் மடத்தையாலத்தில் இருந்த வேட்பாளர்கள் ஒருவர் இப்போது மாறி இருக்கின்றனர் திரு ஜெயராஜ் இங்கே கலையத்துக்குள்ளே வந்திருக்கிறார் வணக்கம் ஜெயராஜ் வணக்கம் அதை தொடர்ந்து மற்ற ஐவரும் தொடர்ந்து கடத்தில் இருக்கிறார்கள் குணசீலன் ஒரு சில கருத்துக்களை முன்வைத்திருந்தார் அது குற்றச்சாட்டுகளாகவே ஜோகி உங்கள் மீது முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது உங்கள் மீதான தனிப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளாகவேற்றும் <laughs> <laughs> இந்த கடிதம் என்பது நிச்சயமாக உருத்ர பிரதமர் உருத்ரகுமார் அவரை உருத்ரகுமார் அவர்கள் சொன்னது வந்து அவர்கள் குறைந்தது ஆறு மாதம் வந்து வேலை செய்திருக்க வேண்டும் மூன்று ப்ரொஜெக்ட் ஆகுது வந்து வேலை செய்திருக்க வேண்டும் என்று அப்படி வேலை செய்பவர்கள் நான் சொல்வேன் ஆறு வருஷமே வந்திருக்க வேண்டும் என்று ஆறு மாதம் அல்ல இது முக்கியமாக உண்டு க கடிதத்துக்கு அது கடிதம் வந்து ஒருவருடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கும் சாமான் நான் பல தடவை அமெரிக்காவுக்கு போயிருக்கின்றேன் கனடாவுக்கு சென்றிருக்கின்றேன் பிரான்சில் இருந்து சொல் காய்த்திருக்கின்றேன் இந்த கடிதம் நீதிராஜா மணிக்கவனின் பெயரை குறிப்பிடுவதற்காக நீதிராஜா கொடுப்பது சரியில்லை என்று நான் நேரமாக பிரதமருக்கே சொல்லியிருக்கின்றேன் அதில் சொன்னீங்க என்ன பிரச்சனை அந்த கடிதத்தை வடிவாக சரியாக கொடுக்க வேண்டும் அது அது வந்து சரியாக கொடுப்பதனால் அதனுடைய கிரெடிபிலிட்டி என்பது செக் பண்ணப்படும் அதாவது கடிதத்துக்கு நாடு கடந்த அரசாங்கம் என்றால் என்ன என்று அவர்கள் செக் பண்ணுவார்கள் கோட்டால் மற்றது வந்து யார் சைன் பண்ணுவார் என்பது செக் பண்ணப்படும் அத்துடன் இதில் என்ன கண்டென்ஸ் இருக்கு என்பதும் செக் பண்ணப்படும் இது மூன்றும் சரியாக சரியாக இருக்காடி இது வந்து அந்த அதில் பலர் பல சொலிசிட்டர் மேரோ பலர் வச்ச கொமெண்ட் வந்து இந்த கடிதத்தில் சரியான கண்டென்ஸா வடிவாக எழுது இல்லை என்று நான் அதை பல முறை சொல்லியிருந்தேன் இதை மாற்றுங்கள் இது ஒருவர் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கின்றது இதை ரெண்டு வசனத்திலோ ரெண்டு லைன்லயோ ஒரு பந்தியில் எழுதுவது நிச்சயமா இது வந்து நான் மறுக்கிறேன் என்னென்னா இதுல வந்து லெட்டர் கொடுக்கணும் என்றது நாடு கடந்த அரசாங்கத்தில் யாப்ப முதல் இருக்கணும் நாடு கடந்த அரசாங்கம் தலைமை சொல்றதை கேட்க வேணும் இவை அது மீறினவ எப்படி மீறினவேனா கோர்ட்டுக்கு போய் சாட்சியும் சொல்லி இருக்கணும் கோர்ட்டுக்கு போக முடியாது பிரதமரால் சொல்லப்படுது கோர்ட்டுக்கு நீங்கள் போகக்கூடாது கடிதமும் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது ஒரே ஒரு ஆள் நீதிராஜா மட்டும்தான் கொடுக்கலாம் இதுதான் நாடுகள் நான் கேட்குறேன் ஒரு மக்களினுடைய பிரதிநிதிகளாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் மக்களின் பிரச்சனைக்காக கோர்ட்டுக்கு போகக்கூடாதுன்னு ஒரு ஜாப் இருக்கு இந்த நாட்டில் இருக்குது இல்லை இங்க பிரதமர் இருக்கிறார் இந்த நாட்டில் எத்தனை அமைச்சர்கள் இருக்கணும் ஒரு ஆண்டு பிரச்சனையை கோர்ட்டுக்கு போவினமா நானும் ஒரு அகதியா வந்து அகதி அந்தஸ்து பெற்ற 
ஆனால் எங்களிடம் ஒரு தமிழ் குடிமகனும் ஒரு தமிழீழ குடிமகனாக இருந்துதான் தமிழகத்தில் நடந்த பிரச்சனை அத்தனைக்குள்ளே இருந்துதான் நீங்க இங்க வந்து இந்த தமிழீழ மக்கள் போட்டிருக்கக்கூடிய வாக்குகளை வச்சு கொண்டுதான் இன்றைக்கு நீங்க நாடு கடந்த அரசாங்கத்தில் அமைச்சராக பிரதிநிதியா வந்துட்டு அந்த குடிமகனுக்கு ஒரு பிரச்சனை இந்த நாட் எங்கட அரசாங்கத்துக்கு ஒரு யாப் இருக்கு இந்த யாப்பின் அடிப்படையில் அவை சொல்ற சில திட்டங்கள் அந்த கட்டுப்பாட்டுக்கு அமையத்தான் வேலை செய்ய வேணும் பிரதமர் கூப்பிட்டு பல முறை சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் கடிதம் கொடுக்க வேண்டாம் நீதிராஜா ஒரு ஆள் தான் கடிதம் கொடுங்கன்னு சொல்கிறார் இல்லை இப்போ எனக்கு விளங்க ஒன்று சொல்கிறது தாங்க கொடுக்க வேண்டாம் அது அது அப்படி இல்லை அந்த நான் அதாவது வந்து அரசாங்கத்துக்கு ஒரு கட்டமைப்பு இருக்குது அந்த கட்டமைப்பு சொல்லுது ஒரு ஆள் தான் கொடுண்டு கொடுக்கப்படும் அவரை கொடுக்க விட இல்லை கொடுத்த உடனே அங்கே கொண்டு போன அரசாங்கத்தின் அந்த கட்டமைப்பு என்பது மக்களுக்கானது அரசாங்கத்தில் மக்களுக்கானது அப்போ மக்களுக்கு தேவையான அரசாங்கம் வந்து நாளைக்கு வந்து நாடு கடந்த அரசாங்கத்தை அழிக்க முடியாது ஒரு சட்ட சிக்கலை போட்டு சட்டம் கொண்டு ஒரு சட்டத்துக்கு அமைய கொண்ட வழக்க போட்டு விட்டால் அந்த வழக்கம் முகம் கொடுக்க போறத நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கம் இந்த நாட்டினுடைய அரசாங்கம் அல்ல அதைத்தான் சொல்றோம் நாடு கடந்த அரசாங்கத்துக்கும் ஒரு கோட்பாடு இருக்குது அதுக்கும் ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்குது அந்த கட்டுப்பாடை மீறினவர்கள் மக்களுக்கு எந்த பிரச்சனை நடந்தாலும் பரவாயில்ல உங்களுக்கு அரசாங்கம் தான் மக்களுக்காண்டி தான் நாடு கடந்த நாடுகடந்தான் <laughs> <laughs> நாடுகடந்தாங்கம் <laughs> 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 போய்ச்சாட்சி <laughs> 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 இது நாடு கடந்த அரசாங்கத்தை தாக்குமா தனிப்பட்டால தாக்குமா ஒரு ஆளை காப்பாற்ற போறீங்களா நாடு கடந்த அரசாங்கத்தை காப்பாற்ற போறீங்க அவரை கேளுங்க சண்டை இது ஒரு பலு நிதானமாக நான் கொடுக்க வேண்டிய பகுதி நான் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் ஐக்கிய ராஜ்யத்தினுடைய அரசாங்கத்தை பார்த்தீங்கள் என்றால் இப்போ அரசாங்கம் என்று வரும் பொழுது அரசாங்கத்துக்காக கேஸை நடத்துபவர் அட்டர்னி ஜெனரல் அப்படிப்பட்ட ஒரு பதவி நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்தில் இருக்கும் பட்சத்தில் எந்த விதமான சட்ட பிரச்சனைகளும் நாடு கடந்த அரசாங்கத்துக்கு எதிராக வரும் பட்சத்தில் அவர் அதுக்கு பொறுப்பாளியாக இருப்பார் எனக்கு வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு பதவி நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்தில் இருக்கின்றதா இல்லையான்ற எனக்கு தெரியாது இப்போ ஒரே ஒரு விஷயத்தை தெளிவுபடுத்துங்க ஐயா இப்போ நாடு கடந்த அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த அமைச்சர்கள் அல்லது உறுப்பினர்கள் போய் மக்களுக்காக ஒரு பிரச்சனை வரைக்கும் அந்த நாடாள நீதிமன்றத்துக்கு போய் சாட்சி சொல்கிறது நீங்கள் சரியாண்டு பார்க்குறீங்களா தப்பாக பார்க்குறீங்களா நாடு கடந்த அரசாங்கத்தினுடைய யாப்பை நான் இப்போ படித்திருக்கிறேன் யாப்ப விட்டுறீங்க இந்த யாப்ப தமிழ்ல குடிமகனா நீங்க சொல்லுங்க அப்படி வந்த ஒரு போய் சாட்சி சொல்ல கூடாதென்று ஒரு விதிமுறையும் வகுக்கப்படவில்லை ஆனா இப்ப பிரித்தானிய அரசாங்கத்தையோ மற்றும் ஒரு ஐக்கிய நாடுகள் சபையில இருக்கிற ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசாங்கத்தையோ எடுத்தால் அவைகளுக்கு சர்டன் பிரிவிலேஜ் இருக்கும் இப்போ ஒரு பார்லிமெண்டேரியன் இல்லை அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அவர் ஒரு நியூ ஏற்றுக்கொள்கிறோம் இது நாடு கடந்த அரசு நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கம் என்பது அடிப்படையில் தான் இந்த கேள்வி முன்வைக்கிறோம் சரி நீங்கள் நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கம் என்ற அடிப்படையில் மட்டும் உங்களோட கேள்வியை நீங்கள் என்னிடம் கேட்கும் பட்சத்தில் அது ஒரு கிரே ஏரியா அது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டும் இல்லை அவையில் பிரதம மந்திரியோ அது அந்த அந்த நாடு கடந்த அரசாங்கத்தினுடைய சட்ட திட்டத்துக்கு பொறுப்பாக இருக்கிறவர்களோ என்ன முடிவெடுத்திருக்கிறார்களோ அதுதான் செல்லுபடியா இப்போ ஜெயராஜ் உங்கள்கிட்ட கேட்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஜெயராஜ் ஒரு தொண்டனாக இருந்து நீங்கள் இப்போ நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் பேசின பிரச்சனைக்குள்ள பாதிக்கப்பட்டு இப்போ ஒரு வேட்பாளராக வந்து நாளைக்கு அவரே லெட்டர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எம்பியாக வந்தாலும் ஆச்சரியம் இல்லை சொல்லுங்கள் ஜெயராஜ் ஓம் வணக்கம் நேர்களே வணக்கம் சுரேஷ் இந்த கடிதம் சம்மந்தமாக நீங்கள் காட்சி கொண்டிருக்கிறீர்கள் கடிதம் சம்மந்தமாக நாடு கடந்த அரசாங்கத்திட்ட நான் போய் சேர்ந்தது என்னுடைய அகதி அந்தஸ்து என்னுடைய வழக்கு என்னுடைய அதுக்கு தேவையான கடிதத்தை பெற்றுக்கொள்றதுக்காண்டி முதல் நாள் நாடு கடந்த அரசாங்கத்தை போகிறோம் அப்போ குணசீலன் சொன்ன மாதிரி நீதிராஜா நேற்று தான் கடிதம் பண்ணலாம் 
அது நான் நேற்று ரேடியோக்கு வந்த இடத்த குணசீலன் அன்னைக்கு தெளிவாக விளங்கப்படுத்தினான் இப்போ மத இப்போ நீங்கள் ஹேட் ஆஃப் தெளிவாக விளங்கப்படுத்தினான் நினைக்கிறேன் நீதிராஜன் நேட்டு கடிதம் கேட்குறதுக்காண்டி போயிருந்து என்னுடைய சகல விஷயங்களை சொல்லி நான் நாடு கடந்த அரசாங்கத்துக்கு வேலை செய்கிறேன் வேலை செய்தா போகிறாரு அவர் எனக்கு ஒரு கடிதம் தாரர் அந்த கடிதத்தில் வந்து அந்த கடிதம் நான் வேண்டிட்டு அதில் ஒரு ஒரு ஏபோ சீட் பேப்பரில் ஒரு டண்டு பந்தியில் அந்த கடிதம் இருக்குது அந்த கடிதம் நான் இப்போவும் பத்திரமாக வச்சுக்கிறேன் நான் இப்போ ரெண்டு கொண்டு வரையில் தொய்வு ஏற்படுற பத்திரம் அந்த கடிதத்தை வச்சு தரலாம் குணசீலன் அன்னைக்கு நான் வேணுமடா காட்டலாம் சரி அந்த ரெண்டு பந்தி கடிதத்தில் அவர் ஒரு பந்தியில் தமிழில் சொல்கிறேன்டா இவர் இந்த நாடு கடந்த அரசாங்கத்துக்கு ஒரு நல்ல செயற்பாட்டாளர் அடிக்கடி வந்து வந்து இந்த முக்கியமான வேலை திட்டங்களை செய்வார் என்று சொல்கிறார் அடுத்த பந்தியில் அவள் என்று சொல்கிறார் அவள் என்று சொல்லி எழுதி தந்துட்டார் கையெழுத்து நான் போட்டு தந்தாச்சு நான் அதை என்னுடைய சட்டத்தரங்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறேன் கடிதத்தை அவர் இந்த கடிதத்தை நீ வாய்த்து நீ ஆண்டு என்ன கேட்டார் அப்போ என்பளப்பு இருந்தபடியாக நான் சொன்னேன்னா நான் உண்மையாக வாசிக்கலை நான் அவசரத்தில் வேண்டிட்டு வந்துட்டேன் நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கோ ஏதாவது என் கடிதம் ஏதாவது பிரச்சனை ஒன்று இருக்க அவர் சொன்னார் இந்த கடிதம் கொடுக்க இல்லாத நீ கொண்டே திருப்பி கொடுக்க அவர்கிட்ட கடிதத்தை இது கடிதம் இந்த கடிதத்தை வச்சா உண்டு கேஸே சென்று படிக்கிட்டு தான் போயிடும் ஏனென்றா ஒரு ஜட்ஜுக்கு நாங்கள் நீங்கள் கொடுக்க போகிற கடிதம் சும்மா சாதாரண ஒரு ஆளுக்கு கொடுக்க போகிறது இல்லை இது ஒரு சட்டத்தரணி ஒரு சட்டம் சார்ந்தது இந்த இப்போ இதுக்குள்ளே கண்ண படித்தவர்கள் சட்டத்தரணி எல்லாம் இருக்குது வேறு யாருக்கும் தெரியும் நாங்கள் கொடுக்க போகிற கடிதம் ஒரு ஜட்ஜுக்கு அந்த ஜட்ஜுக்கு கடிதம் கொடுக்கல அந்த கடிதத்தின் ஒரு தரம் முக்கியம் அந்த தரம் அடிப்படை கல்வி அறிவு என்பது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வேட்பாளர்கள் திருப்பி வந்து அந்த கடிதத்தை சொன்ன இந்த கடிதம் இப்படி பிள்ளையா இருக்குது நீங்கள் இது சரியா அடித்தோம் உடனே ஓகே பிரச்சனை வேண்டார் அடுத்த கிழமை கொண்டு அந்த கடிதத்தை வந்தார் பேனால வெட்டிட்டு ஹீ என்று எழுதிருக்கு அப்போ இந்த அதுக்கு பிறகு நான் அவர்கிட்ட கடிதம் கேட்குறதுக்கு போகிறதும் இல்லை இதாக இப்போ இந்த கடிதம் நான் என்ன சொல்லுவேன்டா நான் இப்போ இதில் குறை சொல்லலை இந்த கடிதம் சம்மந்தமான நீங்கள் கதைச்சி கொண்டு இருக்க நான் சொல்கிறேன் என்னென்னா நான் சொல்கிறேன் என்னென்னா நாடுகள் யோக யோக நீங்கள் தான் கொடுக்கணும் மண்டல அல்லது மணிவண்ணன் தான் கொடுக்கணும் மண்டல அல்லது நீதிராஜா தான் கொடுக்கணும் நான் யாரையும் கொடுக்க யார் கொடுக்கணும் மண்டல அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆளை நியமிக்கலாம் நான் என்ன சொல்கிறேன்டா நான் புதுமானாக சொல்கிறேன் கடிதம் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு தகுதியான ஆள் வேணும் அந்த தகுதியான அரசாங்கத்தினுடைய அமைச்சர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் தகுதியானவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் ஜோகி நான் அடுத்த அழைப்புக்கு நாங்கள் போவது பொருத்தமா இருக்கும் சொல்லி சொல்லுங்கள் அழைப்பில் இருக்கக்கூடிய அடுத்த உறவை நாங்கள் இணைத்துக் கொள்ளலாம் வணக்கம் வணக்கம் யார் இது சொல்லுங்க ஒழுங்காக <laughs> கேள்வி <laughs> 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 நீதிராஜாந்து <laughs> 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 நீதிராஜாந்தான் <laughs> 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 
என்னுடைய ஒரு தேவைக்காண்டி தான் நாளையில இருந்து அரசாங்கத்த போல் நான் ஆனா எனக்கு யோகி அண்ணா வந்து சொன்னது வந்து இப்படி நீ எங்கட மக்களுக்காக நீ உதவி செய்யணும்னு சொல்லி நான் என் மாற்றம் அடைஞ்சு நான் பல வேலை திட்டங்களை அணைஞ்சு வரைக்கும் செய்திருக்கிறேன் உங்களுடைய கருத்தோடு நீங்க இணைந்து கொண்டதுக்காக நன்றி அவரை தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பில் இருக்கக்கூடியவரை நாங்கள் இணைத்துக் கொள்வது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று சொல்லி நினைக்கிறேன் அடுத்ததாக அழைப்பில் இருக்கக்கூடிய நண்பர் யார் வணக்கம் 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 உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருக்கா யார்கிட்ட கேள்வி கேட்க போறீங்க உங்களோட பேரை சொல்லு நான் நீதிராஜா கரைக்கிறேன் சுற்றியமான என்ன பற்றி தான் நீங்க அதில் காட்சி கொண்டிருக்கீங்க எனக்கு இதுல நீங்கள் அதுக்கு பதில் சொல்வது பொருத்தமா இருக்கும் ஐயா சொல்லுங்க உங்களுடைய கருத்து கண்டிப்பா கடிதம் பிரச்சனையில ஸ்டார்ட் பண்ணல இருந்து பிரதமர் ஆலயம் இங்க பதினஞ்சு எம்பி மார் ஆலயம் சேர்ந்துதான் என்னட்ட பொறுப்பு தரப்பட்டது ஏனென்று சொன்னால் நான் அந்த சட்ட திட்டத்தில இருந்து கொடுப்பேன் என்றதால அதாவது திரு ஜோகி அவர்கள் சொன்னார் நான் கடிதம் கொடுக்கறது போல நான் கடிதம் கொடுக்கறது ஹெல்ப் இல்லாம இருக்கு அதை விட இந்த புதுசா வந்த என்னும் ஒரு வேட்பாளர் சொன்னார் அந்த பேரை ஷீ என்று இருந்தது ஆனா அது இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா நாங்கள் சில கொப்பி பேஸ்ட் பண்ணைக்கு அது மாத்தி வந்தது ஆனா திரும்ப நான் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொடுக்கறது உண்மை ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் நிதி நீதிராஜ் ஐயா ஒரு நிமிஷம் இப்ப நீங்க சொன்னீங்க திரும்பி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொடுக்கறது உண்மை ஆனா அவர் சொன்னார் நீங்க பேனையால வெட்டி போட்டு அதுல நீங்க ஷீ என்று இருந்ததை ஹீ என்று மாத்தி கொடுக்கறது நான் அப்படி செய்யல அதை விட இவே எல்லாருக்கும் நான் கருதத்தை முதல் ரிஜெக்ட் பண்ணி இதுல வந்து நிக்கிற கடை பேருக்கே நான் முதல் கடிதத்தை ரிஜெக்ட் பண்ணி நான் ஏன் என்று சொன்னால் குறைஞ்சது மூன்று மாசம் வந்து வேலை செய்யல டிஜிடியோட வேலை செய்யாத ஆக்கள் ஒருத்தருக்கும் நான் கடிதம் கொடுக்கல இல்லை ஜோகியை நான் நெத்த கொடுக்கறதுக்கு போனதுக்கு காரணமே நான் கொடுக்காத ஆக்கள் அத்தனை ரிஜெக்ட் பண்ணின ஆக்கள் அத்தனை பேருக்கும் அவங்க சொல்லிச்சு மாதிரி இருக்கும் ஜோகி நான் வச்சு கொடுக்கறது ஏனென்றால் அவங்களுக்கு டிஜிடியை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது அதை விட எங்களோட தேசிய வேலை திட்டங்களை பற்றி கனவு இருக்கும் ஒன்றுமே தெரியாது கேள்வி நேதிராஜ் ஐயா ஒரு கேள்வி உங்கள்கிட்ட இப்ப ஒரு சாதாரண குடிமகனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்விதான் தமிழினத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் மிக நீண்ட காலமாக ஏதோ ஒரு வகையில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதுவும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் ஒரு மிகப்பெரிய இனப்படுகொலைக்கு உள்ளாகி இருக்கக்கூடியவர்கள் நாங்கள் எல்லாருமே ஏதோ ஒரு எங்களுடைய உறவுகளாக இருக்கலாம் சொந்தங்களாக இருக்கலாம் நண்பர்களாக இருக்கலாம் மன இழவாக இருக்கலாம் உடல் இழவாக இருக்கலாம் பாதிக்கப்பட்டு தான் இந்த புலம்பெயர் நாட்டுக்கு நாங்கள் நிறைய பேர் வந்திருக்கிறோம் அப்படி வந்திருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து இத்தனை காலம் வேலை செய்திருக்கணும் இவ்வளோ காலம் தான் எங்களோட இருந்திருக்கணும் என்று பார்த்து கொடுக்கணும் என்று நீங்கள் கொண்டு வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சரி என்று அதை நியாயப்படுத்துறீங்க இல்ல இல்ல என்னத்துக்கு நாங்கள் அதை சொல்லப்பட்டதுன்னு சொன்னால யாரு அதாவது டிஜிஜிய பற்றி ஒன்றுமே சரியாம நெற்றி கொண்டு போகும்போது கோர்ட்டில் டிஜி நாடுகிறது தமிழ் அரசாங்கத்தை பற்றி தான் கேட்பாங்கள் கண்ட கேள்வி இல்லாம் அப்ப அது அவர்கள் சொல்லாத பட்சத்தில் எனக்கு இந்த சொல்லிச்சுட்ட மாதிரி சொன்னது அது அவர்கள் சொல்லாத பட்சத்துல வந்து கன பிரச்சனை டிஜி மட்டும் இல்ல அவருக்கும் நிறைய பிரச்சனை வரையில் இல்லை சரியோ அது ஏன் என்று சொன்னால் அதாவது டிஜிடிய பற்றி எது டிஜிடிய பற்றி இல்லை நீங்க சில பேர் என்ன லெட்டருக்கு வர்றாங்க கேட்டால் அதாவது மாவீர தினத்துக்கு போயிருக்கோம் கேட்டாலே சொல்லுவாங்க டவுனி ஸ்ட்ரீட் டென்னுக்கு போயிருக்கிறோம்னு சொல்லுவாங்க அப்படி அதை விட எங்களோட தேசிய பிரச்சனையே தெரியாத ஆக்கள் அதாவது ஒப்பீஸே எங்கேன்னு தெரியாத ஆக்கள் வந்து ஜோகி நாட்டு பேர் லெட்டர் எடுத்துக்கலாம் இதால தான் லெட்டர் பிரச்சனை நிறைய வந்து கொண்டிருக்கு ஒருவருக்கும் நான் கடிதம் கொடுத்ததில்லை கடிதம் கொடுக்க முதல் அவர்களிடம் முழுமையாக ரெண்டு அல்லது மூன்று மணித்தியாலும் வைத்து கேள்வி கேட்டு தேசிய செயற்பாடுகள் என்ன அங்கு என்ன செய்தவர்கள் இங்கு என்ன செய்கிறார்கள் முழுவதும் அவர்களுக்கு தேசிய எப்பயாவது ஒரு வித விதைத்தால் முத முளைக்கும் என்ற ஒரு ஒரு நம்பிக்கையில் அவர்களுக்கு முழுவதும் அறிவை கொடுத்து கட்டாயமாக அவர்கள் செய்த செயற்பாடுகளை எல்லாம் காட்டி என்னென்ன செய்தவர்கள் என்று மூன்று ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்லை மூன்று நாலு வருஷம் இருப்பவர்களுக்கு தான் நான் கொடுப்பது கொடுத்துருக்கின்றேன் கொடுக்கவில்லை என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் கொடுத்துருக்கின்றேன் பிரச்சனை <laughs> 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 ஏன் நான் ரிஜெக்ட் பண்ணினான் ஏன் ஜோகி நாட்டை லெட்டர் வாங்கினவே ஆர் ஆர் வாங்கினவே அத்தனை ப்ரூவ்கள் இருக்க
நன்றி ஐயா நன்றி உங்களுடைய கருத்தோடு நீங்க இணைந்து கொண்டதற்காக ஆர்மூம் ஐயா உங்கள்ட்ட வாரன் நான் இந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் வரலாம் வேற ஒரு விஷயத்தை போவோம் பண்ணிட்டு என்றால் நிச்சயமாக நீதிராஜா படித்தவர் தான் நான் படிக்கவில்லைன்னு சொல்லவில்லை படித்தவர் நான் முதலே சொல்லியிருந்தேன் இதில் இருப்பவர்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஏலவிலாவது படித்திருப்பார்கள் ஆகவே அனைவருக்கும் அறிவு இருக்கின்றது அதில் மாற்றுக்கிறதுக்கு இடமில்லை ஆனால் கொடுக்கும் கடிதத்தில் தான் பிரச்சனை இருக்கின்றதை நீதிராஜாக்கு சொல்லியிருக்கின்றேன் பதினைஞ்சா இருபது எம்பி மார்க்கு சொல்லியிருக்கின்றேன் பிரதம உறுத்தருக்கு மார்க்கு சொல்லியிருக்கின்றேன் இதில் பிரச்சனை இருக்கின்றது இதில் எழுத்து பிள்ளைகள் வந்தாலோ இதை வடிவாக எழுதி கொடுக்காவிட்டால் விளக்கமாக எழுதி கொடுக்காவிட்டால் கோட் என்பது ஒருவனின் வாழ்க்கை பிரச்சனை அதை நாங்கள் வடிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது அத்துடன் முதல் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டும் நான் அனைவருக்கும் சொல்லியிருக்கின்றேன் வந்த இடம் நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்தின் பணிமனை வந்ததன் நோக்கம் தமிழ் இடம் எடுப்பதற்காக அந்த நோக்கத்தில் தான் வேற ஒன்று கடிதம் எடுப்பதற்காக நாடு கடந்த அரசாங்கம் அல்ல கடிதம் கொடுப்பதல்ல நாடு கடந்த அரசாங்கத்தின் வேலை நாடு கடந்த அரசாங்கத்தின் வேலை செயற்பாடுகள் பல உண்டு அதில் நானும் எனது செயற்பாடுகளையே இதுவரை சொல்லியில்லை அதை சொல்லவும் எனக்கு நேரம் தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆனால் அத்துடன் ஒன்று ஒன்றை சொல்லுகின்றேன் இதில் இருக்கும் குணசீலனை கேளுங்கள் இவர் நான் கோர்ட்டுக்கு போனேன் கோர்ட்டுக்கு போனேன் நிச்சயமாக கோட்டுக்கு போய் பலர் வாழ்க்கையை நாடு அந்த அரசாங்கத்தின் ஊடாக வென்றும் கொடுத்திருக்கின்றோம் அது மாட்டிக்கிறதுக்கு இதுவரையும் பாருங்க ரைட் இதுதான் உங்களுக்கு பிரச்சனை கோட்டுக்கு பேர் போனு சொல்லி இந்த பப்ளிக்காக சொல்கிறார் இதே இவர் வந்து நாடு கடந்த அரசாங்கத்திற்கு தகுதி என்று ஒருவர் காரணம் என்னென்றால் யாப்பு சொல்லுது யாப்பில் ஒன்றும் யாப்பில் சொல்லப்படுது யாப்பில் இல்லை அவர்கள் சொன்ன வேலைகளை மீறி இவர் வேலையாக செய்ய முடியாது ஒன்று ரெண்டாவது இவர் போயிருக்கிறார் இதை நீங்கள் அடுத்த முறை ஒன்றுடா பிரதமர் ஊடாகவும் பிரதமர் ஆஃபீஸ் ஊடாகவும் கேளுங்கோ இது சரியாக பிள்ளையாண்டு இவர் செய்த மிகப்பெரிய தவறான வேலை அழிவு அதாவது வந்து இல்லை வொலண்டியர்ஸை இவர் வந்து பிள்ளையான வழியில் வழி நடத்துகிறார் முதலாவது சிக்கல் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறோம் விஷயம் வந்து இவர் வந்து இப்போ கதைக்கிறபடியாக இது வந்து ஒரு பப்ளிக்காக சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்கு ஆனால் தேர்தலாக இருக்கு இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ குற்றச்சாட்டு அவர் மேலே முன் வைக்கணும் நிச்சயமாக குற்றச்சாட்டு அதுக்கு இதை விட இதை விட இத்தனையோ குற்றச்சாட்டு பார்த்து மக்கள் வாக்களிச்சு தெரிவு செய்திருக்கிறார் யாரை தெரிவு செய்தவர் முதலாவது தேர்தல் இவர் நீங்கோட்டுக்கு போறது எம்பி மாதிரி காயம் வந்து சொல்வார்கள் as long as there is a court case i cannot involve myself in this once the court case is finished then you come to me and i'll see whether i can help you a government in exile <laughs> must <laughs> have rules <laughs> must <laughs> have rules tariyavudiya satam neenga solradhu tariyavudiya satam neenga solradhu tariyavudiya satam neenga solradhu tariyavudiya satam tisa thirupringal sadis ipa inda adhu vandu ipa tisa thirupringal neenga vandha inda kelviye ipa nadantha vishayatha kadachu neenga ipa tisa thirupi vera eduthu kondu poringa enna enna pirachana nu sonna ipa jogiyum nanum sanda pidikiradhukku illa kadaikiradhukku illa adi porradhukku illa vera illa indha kinda neenga vandu kondu vandha vishayatha vandu ipa neethi raja vandu vishayatha sollitta ipa neenga idha vittu adutha oru idhukku poradha நன்றி <laughs> 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 நன்றி ஜனநாயகம் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கணும் என்று சொல்லி நாங்களும் விரும்புகிறோம் 
மக்களே நீங்களே பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் யார் யாருக்கு வாக்களிக்கப் போகிறீர்கள் என்பதை நாளைய தினம் தான் நீங்கள் தீர்மானிக்கப் போகிறீர்கள் பொதுவாக இந்த ஜனநாயகத்தினுடைய மூன்று தூண்களை பற்றியும் நான் கேட்டிருந்தேன் அந்த மூன்று தூண்களை பற்றியும் நீதித்துறை சட்டத்துறை அதே போல நிர்வாகத்துறை இந்த மூன்று துறைகளும் இருக்கிறது அந்த நான்காவது துறை ஊடகம் இதை யாரும் இந்த மூன்று துறைகளையும் தான் நாங்கள் பேசிக்கொள்வோம் அந்த நான்காவது மூன்று இருக்கின்றது அதை மறந்து விடாதீர்கள் அந்த ஊடகத்தில் இருந்து தான் பேசிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் அந்த தூணை மறந்துவிட்டு பேசினால் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் நாளை உங்களையும் மறந்து போகலாம் எனவே மறக்காமல் வாக்களிப்பதற்கு நீங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை மிக தெளிவாக முன்வைக்க வேண்டும் இடைவெளியை தொடர்ந்து நாங்கள் சந்திக்க காத்திருக்கின்றோம் அடுத்த பகுதியிலும் இவர்களுடைய கருத்துக்களோடு நாங்கள் சந்திப்போம் தொடர்ந்து மேலும் நாங்கள் பேசும் களம் நிகழ்ச்சியினூடாக சந்தித்திருக்கின்றோம் நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவு பகுதிக்கு நாங்கள் வந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் நாளிக தினம் நாளிக தினம் என்று சொல்வதை விட இன்னும் சில மணித்துளிகள் மாத்திரம் இருக்கின்றது நாளை காலையில் இருந்து பல இடங்களிலே வாக்குப்பதிவுகளுக்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்தினுடைய வேட்பாளர்களோடு நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நிறைவு பகுதி என்பது ஐயா நீங்கள் ஒவ்வொருவருமே வந்து உங்களுடைய மக்களுக்கு நாளைக்கு அவர்கள் தான் உங்களை வாக்களிக்க வேண்டும் அவர்கள் தான் நீங்கள் இவ்வளவு நேரம் கருத்துக்களினால் முரண்பட்டு இருக்கலாம் அந்த முரண்பாடுகளுக்குள்ளே ஒரு ஒற்றுமை அவர்கள் தேடி இருப்பார்கள் அந்த முரண்பாடுகளுக்குள்ளே தங்களுக்கான வழிகாட்டிகள் யார் என்பதை அவர்கள் கண்டெடுத்திருப்பார்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களின் மூலமாக யார் நாளை இந்த நாடு கடந்த அரசாங்கத்தை பிரயத்துவப்படுத்த வேண்டும் என்பதையும் அவர்கள் உணர்ந்திருப்பார்கள் அவர்கள் தான் நாளை உங்களுக்கான எஜமானர்கள் எனவே அந்த எஜமானர்களுக்கு சேவகர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் நீங்கள் எல்லோரும் நாங்கள் எல்லோருமே ஊடகமும் அப்படித்தான் எனவே நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்களுடைய கருத்துக்களை இப்போ பதிவு செய்வது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று சொல்லி நினைக்கிறேன் முதல்ல யார் முமையா நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த தேர்தலிலே நீங்கள் வெற்றி பெற்றால் நாடு கடந்த அரசாங்கத்தை உங்களுடைய பார்வையில் எப்படி நகர்த்தி கொண்டு போக போகிறீர்கள் எந்த மாதிரியான செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்க போகிறீங்க வணக்கம் நான் இப்போ இல்லை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் இருந்தே சர்வதேச சுயாதீன விசாரணை வேண்டும் இள ஈழத்தில் நடந்த இனப்படுகொலை கண்டதை செயல்பாட்டை செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் அதுக்கான வீழ திட்டங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் உதாரணமாக அந்த பரப்புரைய செய்து கொண்டிருக்கிறவர் மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கான சாட்சிகள் ஐக்கிய நாடு சபையை கொடுக்குறதுக்கு சாட்சிகள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலேருந்தே அந்த சாட்சிகளையும் ப பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறேன் பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அதே நேரத்தில் நாங்கள் வந்து எங்களுடைய ஒரே இது வந்து அது இந்த அரசாங்கத்தினுடைய சட்ட திட்டங்கள் இது அரசாங்கம் என்றே நாடு கடந்த தமிழகத்தினுடைய சட்ட திட்டங்களுக்கு நாங்கள் கட்டுப்பட்டு நடக்கிற அந்த நிலை ஒன்றை நான் கடைபிடிச்சு கொண்டே இருக்கிறேன் நான் நான் தன்னிச்சையாக செயல்பட விரும்பவில்லை நான் ஒரு எல்லோரும் சேர்ந்து செயல்பட வேணும் அதே நேரத்தில் அதே நேரத்தில் கட்டுப்பாடாக நடக்கணும் என்ற ஒரு இதாக இருக்கிறேன் நம்ம மற்ற வந்து அந்த அப்போ இன்றைக்கு தங்களுக்கு தெ தெளிவானது வந்து சர்வதேச விசாரணை ஊடாகத்தான் நீதி இன்றைக்கு மனித உரிமை சபையிலேயே அந்த மனித ஒரு ஆணையாளர் கூறியிருக்கிறார் இலங்கை அரசாங்கத்தின் ஊடாக தமிழ் மக்களுக்கு நீதி கிடைக்காது அந்த மற்ற உறுப்பு நாடுகளிட்ட கேட்டிருக்கிறார் இன்னொரு வழியை பின்பற்ற சொல்லி அப்போ அந்த இது நாங்கள் செய்துகின்ற வேலை திட்டங்களின் நாங்கள் மட்டும் இல்லை இந்த இதுக்காக போராடுற அத்தனை பேர் அமைப்புகளோ அல்லது இதுவும் சேர்ந்து செய்த செயல்பாடு தான் அவர் அப்படியான ஒரு அறிக்கையை கொண்டு வர்றதுக்கான முக்கிய காரணம் மற்றும் நாங்கள் அந்த ஒரு மில்லியன் கையெழுத்து வேண்டதில் நாங்கள் மிக முக்கியமான வேலை திட்டத்தை செய்தோம் அது தவிர வந்து சாட்சி பதிவு இந்த மில்லியன் கையெழுத்து வேண்டது மற்றது வந்து இந்த மில்லிவாக்காலிலே கொல்லப்பட்ட மக்களுக்காக உலகமெல்லாம் ஒவ்வொரு மரக்கண்டுகள் ஒவ்வொரு உயிர்களுக்கு ஒரு மரக்கண்டுகள் சொல்லி நீங்க செய்யற இந்த செயற்பாடுகள் இருக்கு செயற்பாடுகள் செயற்பாடுகளுக்கு நாடு கடந்த அரசாங்கத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மற்ற அமைச்சர்கள் மற்ற உறுப்பினர்களுடைய ஆதரவு இந்த அளவு தூரம் இருக்கு கிளிக்கு என்னை பொறுத்தவரையில் எல்லாருமே எனக்கு ஆதரவு தான் ஆதரவு தரையான் எனக்கு என்ன என்ன பொறுத்தவரையில் நான் யாருடையும் விரோத விரோதமான சிந்தனையோட செயல்படுற இல்லை எனக்கு நாங்கள் நான் செய்கிற யூனிட்டி தான் எனக்கு தெரியல எல்லாரோடையும் சேர்ந்து யார் இது எந்த நல்ல விஷயத்தை கொண்டு வந்து உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் இல்லை நான் யாரு யாரு அந்த இது ஒரு நல்ல செயல் திட்டத்தை கொண்டு வந்தீங்க அவைக்கு நான் என்னுடைய ஆதரவை தெரிவிச்சு கொண்டே தான் எடுத்துருக்கேன் நான் அந்த இதை முன்னெடுக்கிறதில்ல அவைக்கு கீழே அவையோடு சேர்ந்து செயல்படுற நிலையை செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் மற்றது வந்து மேலே ரெண்டாவது விஷயம் வந்து நாங்கள் இந்த நீதிக்கு ஒரு கிடைக்கிற பட்சத்தில் அங்கே ஒரு இணை இனாளிப்பு நடந்தேன்னு சொல்லி நிரூபிக்க பட்சத்தில் ஐக்கிய நாடு சபை ஜெனசைட் அந்த சாசன அந்த கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கிற இது வந்து தொண்ணூற்றொம்பதாவது பிரிவு அந்த மக்கள் தங்களை தாங்களே ஆளலாம் என்ற ஒரு நிலை இருக்குது அப்
ரெண்டாவது வந்து அது அது முடி இன்னொரு விஷயம் இப்ப இன்னொரு விஷயம் கேட்கலாம் நினைக்கிறேன் என்னடா இப்ப இலங்கையில வந்து தொடர்ச்சியாக குண்டுவெடிப்புகள் இடம்பெற்றது அதுலயும் பெருமளவானாக்கள் தமிழாக்கள் தான் பலியாகி இருக்கிறோம் அப்ப இதை எப்படி நீங்க பாவிக்க போறீங்க இப்ப நீங்க தொடர்ந்து செயல்படுற ஒரு ஆள் இந்த தற்கால சூழலை எப்படி நீங்க பாவிப்பீங்க ரொம்ப சிக்கலான ஒரு இது ஏன் சொன்னால் தற்சமே நடந்த குண்டு வெடிப்புகள் இலங்கை அரசாங்கத்தால் மட்டும் நடத்தப்படவில்லை அது வெளிநாட்டு சக்திகளும் அதுக்குள்ளே பங்கு வேண்டி இருக்குது அப்போ வெளிநாட்டு சக்திகள் அங்கே நான் இதை கதைக்க போனால் கணி நேரம் எடுக்க வேண்டியிருக்கேன் குளோபல் பொலிட்டிக்கல் அந்த ரீதியான நிலைப்பாட்டு பாதிக்கப்பட்டது நாங்கள் அப்போ அதையும் சேர்த்து கொள்ளலாமான்றதான் நிச்சயம் நிச்சயம் நாங்கள் சேர்த்து கொள்ளலாம் சேர்த்து கொள்ள வேணும் சேர்த்து கொள்ளலாம் அந்த அந்த இது இது இப்போ இருந்தால் இதுவும் ஒரு இனாளிப்பின் ஒரு கட்டம் தான் என்ன சொன்னால் அங்கே கொல்லப்பட்ட மக்கள் தெரிவு செய்து தமிழ் மக்கள் மட்டும்தான் அங்கே தமிழ் மக்களுடைய பிரதேசத்தில் தான் நடந்திருக்கு ஏன்னா என்ன தெரியும் இந்த சேர்ச்சை விட ராகவத்தில் பெரிய சேர்ச்சை இருக்குது கூட இந்த அது ராகவம் வந்து தனி சிங்கள மக்கள் வாழ்கிற இடம் அங்கே வந்து பெரிய சேர்ச்சை இருக்குது ஆனால் அந்த சேர்ச்சை தாக்கப்படவே இல்லை அல்லடி தென்பகுதியில் உள்ள வேறு சேர்ச்சைகள் தாக்கப்படவே இல்லை இந்த தமிழ் மக்கள் கூடியிருக்கிற சேர்ச்சைகள் தான் தாக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ இது வந்து மற்ற முஸ்லீம்களுக்கும் கிறிஸ்டியனுக்கும் அங்கே பகை இல்லை முஸ்லீம்களுக்கும் பௌத்தர்களுக்கும் தான் நாங்கள் நிலை இருந்தது அப்போ இந்த இதெல்லாம் திட்டமிட்ட ஒரு செயல்பாடு அந்த மக்களை இன்னும் அந்த நாட்டை விட்டு வெளியேற்றது தமிழ் மக்களே அந்த பகுதியில் இருந்து இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு காலப்பகுதியில் கொழும்பில் இருந்த மக்களை பஸ்ஸில் ஏற்றி வவுனியாக்கு அனுப்பினாங்க அதே போல் இந்த இதுவும் வந்து அந்த தமிழ் சிங்கள பகுதியில் வாழ்கிற தமிழ் மக்களை வெளியேற்றுவதற்கான ஒரு சுதந்திர சுதந்திரம் சொன்னால் சுத்திகரிப்புக்கான ஒரு நிலப்பாடு தான் அந்த நிலப்பாடு என்னுடைய பார்வை இல்லை அது மெட்டாக்கள் எப்படி பார்க்கணும் இல்லையா என்னுடைய பார்வை அப்படி தான் இருக்குது ஆகவே இது மிக இதை நாங்கள் நிச்சயம் சர்வதேசத்துக்கு கொண்டு வர முடியும் நான் இங்கே நிச்சயமா ஐயா உங்களுடைய பழி தொடர்ந்து இடம்பெற வேண்டும் நீங்கள் எந்த இலக்கத்தில் போட்டிடுறீங்க நான் முன்னூற்றி பதினேழாவது இலக்கத்தில் எந்த பகுதியில் உங்களுக்கான வாக்களிப்பு இடம்பெறும் இப்போ பிரித்தானியில் எங்கிருந்தும் போடலாம் ஆனால் கூடுதலாக நான் அந்த கேட்டகரியில் நீங்கள் முன்னாள் உறுப்பினர் ரெண்டு பேரும் அந்த மூன்று பகுதி இருக்கிறது எல்லாம் முன்னூற்றி பதினேழு ஆறுமுகம் தன்னுடைய எதிர்கால திட்டங்கள் தொடர்பில் சொல்லி இருக்கின்றார் அவருக்கு தான் நீங்கள் வாக்களிக்க விரும்புகிறீர்களாக இருந்தால் நாளைக்கு தினம் உங்களுடைய தெரிவாக இருக்கலாம் அது உங்களுடைய கைகளில் தான் இருக்கிறது நாங்கள் சொல்லலாம் அவர் பேசிய விஷயங்கள் அவர் சொன்ன விடயங்கள் அவர் இங்கே நடந்து கொண்ட விதங்கள் மக்களை வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு நல்ல வழிகாட்டு என்று சொல்கிறீங்க இருந்தால் அவருக்கான வாக்கினை கொடுக்கலாம் சட்டவாளர் லிங்கஜோதி யாப்பு படிக்கல நான் தெரிவானால் அதுக்கு பிறகு யாப்பு படிப்பீங்கன்ட்டு போன முறை எனக்கு சொன்னீங்க யாப்பு படிக்கணும்ன்றது எங்களுடைய ஆசை வேண்டாம் நீங்கள் தெரிவாகணுன்றது மக்களுடைய விருப்பமாக இருந்தால் என்ன செய்ய சொல்ல போகிற நல்ல செய்தி என்னென்றால் கடந்து இத்தனை நான் உங்களை சந்தித்த பிறகு நான் யாப்பை நல்லா படித்திருக்கின்றேன் மகிழ்ச்சி இந்தபடியாக நீங்கள் யாப்பில் எனக்கு யாப்பில் யாப்பில் மிகவும் தெளிவு ஏற்பட்டுள்ளது மகிழ்ச்சி திரு ஆர்வம் அவர்கள் கொடுத்த பதிலுக்கு ஒரு தொடர்பான ஒரு பதிலை நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன் நீங்கள் கேட்டிருந்தீர்கள் பலர் மத்தியிலே ஒரு கேள்விக்குறி இருக்கும் இப்போ அண்மையில் நடந்த சம்பவம் குறிப்பாக கத்தோலிக்க தேவாலயங்களில் நடந்த குண்டு வெடிப்புகள் குறிப்பாக தமிழ் கத்தோலிக்க சமூகத்தை குறி வைத்து நடத்தப்பட்டிருக்கின்றது இதை எப்படி நாங்கள் வந்து எங்கள் தொடர்ந்த போராட்டத்தில் கொண்டு வரலாம் என்றதை பற்றி எங்கள் கேள்வி கேட்டிருந்தீர்கள் அதுக்கு நான் ஒரு தெளிவான பதில் கொடுக்க விரும்புகின்றேன் அனைத்துலக சட்டத்திலே வந்து ஒரு நாடு வந்து அந்த நாட்டினுடைய பிரஜைகளை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமைக்குள் இருக்கின்றது நிச்சயமா ரைட் டு ப்ரொடெக்ட்னு சொல்லுவார்கள் சஃபிஷியன்சி ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன்னு சொல்லுவார்கள் கொடுக்கப்படுகின்ற பாதுகாப்பு சஃபிஷியண்டாக இருக்க வேணும் இந்த இன்டர்நேஷனல் சரோகேட் ப்ரொடெக்ஷன் இப்போ வந்து ஒரு நாட்டு பிரஜைக்கு கிடைக்கிறதுக்கு தகுதிப்படுவார் என்றால் உதாரணமாக அந்த நாட்டின் அமைப்பு தி ஐ தி அன்வில்லிங் ஆர் அன்ஏபிள் டு ப்ரொடெக்ட் தியர் ஓன் சிட்டிசன்ஸ் இப்போ கடைசியாக நடந்த குண்டு வடிப்பில் எங்களுக்கு தெரியுது என்றால் என்னுமொரு நாட்டின் உளவுத்துறை இலங்கை உளவுத்துறைக்கு ஒரு கிழமைக்கு முதலாக ஏற்கனவே துப்பு கொடுத்துருக்கிறது இப்படி ஒரு குண்டு வடிப்பு சம்பவம் நடக்க போகின்றது அதுவும் இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகளால் பிற நாடுகளிலே இருந்து பயிற்சி பெற்ற இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகளால் இந்த பற்றி நாங்கள் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் நேரம் சென்று கொண்டு நீங்கள் அப்படி அப்படி அந்த துளப்பு துப்பு கிடைச்ச கூட இலங்கை அரசாங்கம் அதிலே அவையில் ஆக்ட் பண்ணலை இப்போ தமிழ் சமுதாயம் வந்து 
இலங்கை அரசாங்கத்தை பொறுத்த மட்டும் தே ஆர் ஐ தர் அன்வில்லிங் டு ப்ரொடெக்ட் அஸ் ஓ தே ஆர் அன்ஏபிள் டு ப்ரொடெக்ட் அஸ் அப்படி வரையக்குள்ளே நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னா நாங்கள் வந்து ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கு தான் இந்த இதை நாங்கள் பாரம் கொடுக்கலாம் எங்கட இனம் ஒரு தேசிய இனம் அவர் திரு ஆர்மம் சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு வந்து பிரிஞ்சு போகிறதுக்கே ஒரு உரிமை இருக்குது அனைத்துல சட்ட சட்டத்தின்படி நாங்கள் ஏற்கனவே எங்களுக்கு சோரன்ட்ரி இருக்குது அந்த சோரன்ட்ரியை நாங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுண்டா நாங்கள் வந்து எழுபத்தேழாம் ஆண்டு நடந்த வட்டு தேர்தல் வட்டுக்கோட்டை கொஞ்சம் சுருக்கமாக நீங்கள் கொண்டு நாங்கள் புரிந்து போகலாம் இவ்வளோ பேர் காத்திருக்கிறார்கள் அப்போ இந்த குண்டு வடிப்பு சம்பவம் கூட அனைத்துலகத்துக்கு வெளிப்படையாக இலங்கை அரசாங்கம் தமிழ் மக்களை தங்களுடைய நாட்டிலே இருக்கிற பிரஜைகளை பாதுகாப்பதற்கு தே ஆர் அன்ஏபிள் அன்பில்லிங் டு ப்ரொடெக்ட் இந்த நாடுகள் சபைக்கு போகிறீங்க சரி உங்களுடைய இலக்கம் என்ன முன்னூற்றி ஏழு முன்னூற்றி ஏழு என்னுடைய இலக்கம் முன்னூற்றி ஏழு நான் சொல்கிற கருத்துக்களில் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தால் நான் வந்து இந்த நாடு கடந்த தமிழக அரசாங்கத்தில் முதல் முறையாக போட்டியிடுகின்றேன் நான் தெரிவு செய்யப்படும் பட்சத்தில் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய எத்தனை காரியங்கள் இருக்குது எல்லாத்தையும் பட்டியல் போட்டு இந்த குறுகிய நேரத்தில் சொல்லிவிட முடியாது உங்களுக்கு என்ன நம்பிக்கை இருந்தால் தேவசை எனக்கு வாக்கள் ஒரு கேள்வி தான் ஐயா மற்றவர்களிடம் சில வழிகள் வந்தால் கேட்பேன் ஆனால் இங்கே பேசப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் நீங்கள் ஒரு சட்டவாளர் இந்த அசைலம் சீக்கஸ் தொடர்பாக நிறைய கருத்து மோதல்கள் எல்லாம் வந்து நீங்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டால் நாடு கடந்த அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு அமைப்பு உறுப்பினராக வந்து அதுக்கு பிறகு நீங்கள் ஒரு அமைச்சராக வந்தால் இது போன்ற பிரச்சனைகளில் பத்தாயிரம் வாங்கினும் பதினையாயிரம் வாங்கினும் என்று சொல்ல குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய நிலையில் நீங்கள் நாடு கடந்த அரசாங்கத்தினுடைய சார்பாக அவர்களுக்கு இலவசமாக இந்த வழக்குகளை கையாடுவீங்களா இது ஒரு நல்ல ஒரு கேள்வி இது ஒரு நல்ல ஒரு கேள்வி ஏற்கனவே வந்து ப்ரொபோனோ சிஸ்டம் என்று சொல்லி சட்டத்தரணிகள் வந்து ஒரு டிசர்விங் கேண்டிடேட்டுக்கு இப்போ ஒருத்தர் என்ன வந்து அணுகும் பட்சத்தில் அவருக்கு பொருளாதாரம் நல்லாக இல்லை அவருக்கு இந்த நாட்டிலே வேறு விதமான ஒரு ஆதாரம் இல்லை அவர் நிச்சயமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கார் அவர் ஒரு டிசர்விங் கேண்டிடேட்டாக இருந்தால் நாங்கள் ப்ரோபோனோ நான் ஏற்கனவே ப்ரோபோனோ ரெப்ரஸன்டேஷன் செய்து கொண்டு தான் இருக்கின்றேன் சார் அவங்களுடைய பணி தொடர்ந்து இடம் முழுக்க முழுக்க ப்ரோபோனோவாக போனால் சில வேளையில் டிவோர்ஸ் கோர்ட்டுக்கு போக முடிய வேண்டி வரும் வாழ்வாதாரம் முக்கியம் நாங்கள் அதை விட்டுட்டு உங்களோட வேலை செய்ய சொல்லவில்லை ஆனால் மக்களுக்கான சேவை என்று வருகின்ற வேளையில் உங்களுடைய கருத்தாக இருக்கட்டும் என்று சொக்கலிங்கம் ஜோகலிங்கம் ஆ வணக்கம் உங்களுடைய இலக்கத்தை சொல்லிவிட்டு எனது இலக்கம் முன்னூற்றி ரெண்டு நான் முக்கியமாக என்ன செய்தேன் என்ன செய்ய போகின்றேன் என்பதை ஒரு செய்தீர்கள் என்பது நிறைய பேருக்கு பலருக்கு தெரியாமல் சொல்லாது எல்லாருக்குமே தெரியும் என்ன செய்ய போகிறீங்கன்றது நிச்சயமாக பல போராட்டங்களை ஒரு நிமிஷத்தில் அதை சொல்லிவிட்டு மற்ற ஒரு நிமிஷத்தில் எடுத்துக் கொள்கிறேன் பல போராட்டங்களை யூஎன் நோக்கிய நடைப்பயணமாக இருக்கலாம் அதை ஓர்கனைஸ் பண்ணி அதை செய்வதாக இருக்கலாம் டென் டவுனிங் ஸ்ட்ரீட் முன்னால் இருக்கலாம் மற்றது ஸ்ரீலங்கா ஹை கமிஷனுக்கு முன்னால் இருக்கலாம் பல போராட்டங்களை நாங்கள் முன்னெடுத்திருக்கின்றோம் அதற்கு நான் உறுதுணையாக முன் நின்று செய்யப்பட்டவனாகவும் இருக்கின்றேன் அடுத்ததாக பல எம்பிக்களையும் டிப்ளமேட்ஸையும் சந்தித்து எமக்கு நடந்த இனப்படுகளை எடுத்துரைத்து அவர்களை எமக்காக பாராளுமன்றத்தை கதைப்பதற்காகவும் பல செயற்பாடு செய்திருக்கின்றோம் செய்திருக்கின்றேன் எம்மக்களையும் மண்ணையும் இதில் முக்கியமாக அடுத்ததாக எம்மக்களையும் மண்ணையும் காப்பாற்றுவதற்காக தாயகத்திலும் புலத்திலும் இருக்கும் மக்களையும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதில் உறுதியோடு நிற்பவன் நான் அவர்களையும் காப்பாற்றுவதால் என்னால் முடிந்த அனைத்து சேவைகளையும் செய்வேன் இங்கு நாடு அந்த ஸ்தானத்தில் சரி செய்யும் படும் போது அடுத்ததாக பிரியங்கா ஃபெர்னாண்டோவா இருக்கலாம் மற்றும் பல ஸ்ரீலங்காவின் அதிகாரிகளாகவும் எம்மை வெறுட்டி எம்மை கொலை செய்ய வருவோம் என்று இல் இலங்கையில் இனப்படுவதை செய்துவிட்டு இங்கு வந்து நின்று எம்மை கொலை செய்வோம் கூறுவோம் கொக்கரிப்பவர்கள் அனைவரையும் கூட்டில் நிறுத்துவதற்காக தொடர்ந்து வேலை செய்வோம் அதுக்கடுத்தாக இலங்கைக்கு எதிரான பொருளாதார தடை அதுதான் முக்கியம் என்னை பொறுத்தவரையில் அவர்களுக்கு அடிக்க வேண்டும் பொருளாதாரம் அதற்கான முக்கியமான தடை செய்வே செய்யணும் பொருளாதார தடை கொன்றோடும் என்று சொல்றீங்க அங்கதான எங்கட உறவுகளும் இருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக இப்ப அவங்க பாதிக்கப்படுவார்கள் இதில் இப்போது பாதிக்கப்படும் என்றால் நாங்கள் நினைப்பது பொருளாதாரி என்றோடனே இந்த தமிழ் கடையில் சு வாங்குகிற மரக்கறியை வாங்கக்கூடாது துருமா வாங்கக்கூடாது இருக்கக்கூடிய மக்களும் பாதிப்பு நிச்சயமா இப் தற்போது எங்கிருந்தாலும் எந்த ப்ராடக்ட் எங்கிருந்து வந்தாலும் நான் கேட்கறது இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் எங்கு எங்கு இப்போது ஆயுதத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் மக்கள் மக்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்றால் இது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலும் என்ன என்னை ஐபிசியில் ஐபிசியில் தீபத்தில் வைத்து கேட்டார்கள் எனக்கு விரல் முறிந்து விட்டது என்றால் எடுத்து பண்டிஜை கட்ட விடாது 
அதை சத்திர சிகிச்சை செய்து உடைத்து சத்திர சிகிச்சை செய்து அதை நிமித்தி காப்பாற்றுவதற்காக விளையாட்டும் சமூக நலத்தின் அமைச்சாக பிரதி அமைச்சராக நான் இருக்கின்றேன் பல ஸ்கூல்களுக்கு உபகரணங்கள் வாங்கி கொடுத்து பல செயற்பாடுகளை செய்திருக்கின்றோம் இன்னும் ஒரு நிமிடம் தான் நீங்க என்ன செய்ய போறீங்கன்றதை சொல்லிடுங்க நிச்சயமாக முக்கியமான ஒன்று பொருளாதார தடை என்ற இந்த பெரிய பெரிய கொம்பனி கேப்பா இருக்கலாம் மார்க்ஸா இருக்கலாம் அவர்களுக்கான எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவதை தடை செய்ய வேண்டும் அதை அதற்கான முதலே முந்தைய செய்திருக்கணும் தொடர்ச்சியாக செய்ய செயற்படுத்த வேண்டும் அத்துடன் மக்களிடம் இணைந்து ஒவ்வொரு மஞ்சஸ்டரா இருக்கலாம் லூட்டனா இருக்கலாம் ஒவ்வொரு பிரதேசத்திலும் மக்களை ஒன்றிணைக்கக்கூடிய செயற்பாடை செய்வதற்காக இருக்கின்றேன் அதைத் தொடர்ந்து அனைத்து அமைப்புகளை ஒன்றிணைத்து மக்களை ஒன்றிணைத்து எம் தேசிய நோக்கிய பாதையை விறுவிறுப்புடன் செயற்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் எனது ஆழ்ந்தலிங்கம் யோகலிங்கம் தெளிவாக செயற்பாடாக இருந்தால் நாளைய தினம் உங்களுடைய வாக்குகளை நீங்கள் அவருக்கு செலுத்திக் கொள்ளலாம் அவர் மீளவும் இந்த நாடு கடந்த அரசாங்கத்தினுடைய பிரதிநிதியாக வர வேண்டுமா இல்லையா என்பதை நீங்கள் தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்கள் ஐயா நீண்ட பரப்பில் இருந்திருக்கிறீங்க நாடு கடந்த அரசாங்கத்துக்குள்ள முதன்முறையா வந்திருக்கிறீங்க நிறைய விஷயம் சாதிக்கணும் என்று ஆசைப்படுறீங்க சொல்லுங்க என்ன செய்ய முக்கியமாக திருப்பி திருப்பி சொல்ற முக்கியமாக ஜெனிவால ஒரு ஆஃபீஸ் துறக்கிறது தான் என்னுடைய முக்கியமான அம்பிஷன் இந்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு நான் உயிரோடு இருந்தால் அப்படியாவது அந்த ஆஃபீஸ் திறந்து அங்கே நான் வேலை செய்ய தயாராக இருக்கிறேன் மற்றது இந்த அசாயிலம் சீக்கர்ஸ் என்று சொல்லி நான் அதை ஒத்துக்கொள்ளவே மாட்டேன் ரெஃப்யூஜிஸ் ரெஃப்யூஜிஸ் வந்து நான் பிபிசியில் பேர்த்தி கொடுத்து நான்யூஜிஸ் ஆர் நாட் இமிகிரன்ஸ் தே ஆர் ரெஃப்யூஜிஸ் தே ஷுட் நாட் பி பிக்ஸ்ட் இந்த பெரிய இந்த பெரிய நாடு இவ்வளோ பேருக்கு உதவி செய்கிற நாடு எங்களை ஆண்ட நாடு அவர்கள் அசாயிலம் சீக்கர்ஸ் என்று சொல்லி ரெஃப்யூஜிஸ் வந்து இழுத்து அடித்து ரெண்டு வருஷம் மூன்று வருஷம் நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் இழுத்து அடித்து கொடுக்குறார் நான் என்ன சொல்லணுன்றா தமிழ் ரெஃப்யூஜிஸ் தமிழ் ரெஃப்யூஜிஸ் எந்த நாட்டில் இருக்கிறதோ அவைகளுக்கு யுனைடட் நேஷன் மூலமாகவும் நாங்கள் ஒரு உருவாக்கும் இதால் அவை எல்லாருக்கும் நாங்கள் வந்து லீகல் ப்ரொட்டெக்ஷனும் செக்யூரிட்டி மற்றது இங்கே இங்கே வந்து தே கான் ஒர்க் தே நாட் அலாவ் டு ஒர்க் ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் தி லீகல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அலாவ் த கவர்மெண்ட் டு ஒர்க் வென் ஐ ஸ்டார்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க்கிங் ஃபார் த ரெஃப்யூஜிஸ் முதல் முதலாக அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெனிஃபிட்டில் எயிட்டி பர்சன்ட் பணம் கொடுத்தது ரெஃப்யூஜிஸ் வந்த ஆக்களுக்கு இப்போ முப்பது முப்பது தேர்ட்டி பவுண்ட்ஸ் பணியப்படுகிறீங்க <laughs> 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 என்னுடைய இலக்கம் முந்நூற்றி பதினொன்று நான் என்ன நே நேற்று நேற்று தினமும் ரேடியோவில் சொன்னது மாதிரி நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இந்த நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் தமிழீழத்தினுடைய ஒரு நிழல் அரசாங்கம் எங்களுக்கு எங்களுடைய அடுத்த சந்ததிக்கு இது காத்திரமான நிறைய விஷயங்களை கொண்டு செல்ல வேணும் அப்போ அடுத்த சந்ததி என்ற இங்கே இருக்கிற இங்கே பலந்து புலம்பெயர் தேசங்களில் இருக்கிற பிள்ளைகள் எங்களுடைய தமிழ் இலக்கியம் வரலாற்று வரலாறு இது முக்கியமான விஷயம் எங்களுடைய அடையாளங்கள் முக்கியமான விஷயம் இது அடுத்த சந்ததியை கொண்டு போகணும் எங்களுடைய தமிழ் இனத்தினுடைய முக்கியமான கலை கலாச்சாரம் அல்லது இலக்கிய பண்பாடு அல்லது வரலாற்று சான்றுகள் அடுத்த சந்ததியை கொண்டு போகணுமென்றால் நாங்கள் தமிழ் இலக்கிய மாநாடுகளை வருஷம் வருஷம் நடத்தணும் அது பிரமாண்டமாக நடக்கலை கலை சார்ந்த பணியில் நீங்கள் கலை மட்டுமல்ல கலை கலாச்சாரம் இலக்கியம் கலை இலக்கியம் வரலாறு எங்களுடைய வரலாறு மிக முக்கியமானது 
எங்களுடைய வரலாறுகள் எங்களுடைய பேராசிரியர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் புலம்பெயர் தேசத்திலையும் இருக்கிறார்கள் கல்வி மான்கள் இருக்கிறார்கள் கலைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை ஒரு அவர் கணவருக்கு தெரியாது அவர்களை ஒரு ஒரு குடைய கொண்டு வர வேணும் அவர்களை அவர்களுடைய ஆக்கங்களை வெளியீடு செய்ய வேணும் அவருடைய கருத்துக்களை பரிமாற வேணும் இவருடைய பணி உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தால் மக்கள் நாளைய தினம் நீங்கள் வாக்களிக்கலாம் என்னுடைய இலக்கம் வந்து முன்னூற்றி பதினெட்டு என்னுடைய பேர் குணசீலன் வன்னியசிங்கம் நான் வந்து இந்த திட்டங்களை லிஸ்ட் போட்டு உங்களுக்கு அதாவது வந்து பொய் வாக்குறுதி செய்ய விரும்பவில்லை இந்த நாடு கடந்த அரசாங்கத்தில் லண்டனில் தெரிவு செய்யப்படுற உறுப்பினரை கொண்டு தான் எங்களுடைய வேலை திட்டம் இருக்கும் எப்படி என்றால் இது வந்து ஒரு டீம் ஒர்க் இது தனிமையாக ஒருத்தரும் செய்ய முடியாது அந்த டீமை உருவாக்க வேண்டியவர்கள் மக்கள் மக்களாகிய நீங்கள் தெரிவு செய்து அனுப்பப்படுற அந்த அணியில் தான் எங்களுடைய வேலையின் வேகம் இருக்கும் நான் போய் கொடி பிடிக்கிறதும் நான் போய் நின்று கொண்டு கத்துறதும் நான் போய் நிற்கிறதும் அல்ல நாடு கடந்த அரசாங்கத்தின் அரசியல் வேலை அது அது ஒன்று ஒரு பகுதி ஆகவே நான் கொடி பிடிச்சேன் நான் அங்கே போய் நின்று கத்தினேன் அது இல்ல எங்களுடைய போராட்டம் என்ன செய்ய போறீங்க நாங்கள் செய்ய போறது வந்து ஜனநாயக வழியில சர்வதேச அரசியல் செய்ய போறோம் நிச்சயமா அந்த பணி தொடரட்டும் இப்போ இங்கே வந்திருக்கக்கூடியவர்கள் ஆறு பேர் வந்திருந்தார்கள் இதை விட பலர் இந்த தேர்தலில் நாளைய தினம் உங்கள் முன்பால் வரப்பு உராக நிறுவே இதுவரை காலமும் பல களங்களை கண்டிருக்கின்றது இந்த நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்தினுடைய தேர்தல் பரப்புரைக்காகவும் அவருடைய கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்வதற்காகவும் பலர் இங்கே வந்திருந்தார்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை கொண்டு வந்திருந்தார்கள் பார்த்திருக்கிறீர்கள் தாயகத்திலும் சரி புலத்திலும் சரி உங்களை வழிநடத்தக்கூடியவர்களை ஜனநாயக முறை என்று இவர்கள் சொல்லக்கூடிய வழியிலே தெரிவு செய்ய போவர்கள் நீங்களும் உங்களுடைய உறவுகளும் தான் எனவே நாளைய நாள் ஒரு நாள் ஒரே ஒரு வாக்கு அல்ல மூன்று வாக்குகளை நீங்கள் அளிக்கப் போகிறீர்கள் அந்த வாக்குகளின் மூலமாக நீங்கள் உங்களுக்கானவர்களை தெரிவு செய்து கொள்ளப் போகிறீர்கள் நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கம் என்பது மக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது மக்களுக்கான சேவைக்காக அது செயல்படுகின்றது என்கின்ற கருத்துக்களோடு வந்திருக்கிறார்கள் எனவே அது உங்களுக்கு தேவை அது உங்களுக்கானது என்று சொல்லி நீங்கள் நினைப்பீர்களாக இருந்தால் நாளை உங்களுடைய வாக்குகளை செலுத்திக் கொள்ளுங்கள் இந்த பேசும் களம் இன்னும் பல இடங்களிலே பல தரைப்புகளிலே விரிய காத்திருக்கின்றனர் அதே போல தொடர்ந்து உங்களுடைய கருத்துக்கள் விமர்சனங்கள் கேள்விகளோடு நீங்களும் வரலாம் அந்த கேள்விகளுக்கான விடைகள் கிடைக்கின்ற வரைக்கும் இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகளிலும் உங்களை சந்திக்க காத்திருக்கின்றோம் விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம் எங்களுடைய குழுவினரோடு சந்திக்கலாம்